。第一章，傲娇男神助我加一。我此生最美的时光是从遇见你开始的。叶飞叶九十九次说爱你。苏之念开车回到家的时候，已经是凌晨一点钟。别墅里很安静，除了客厅的灯还明晃晃的亮着，其他的房间一片漆黑。苏之念一边上楼，一边扯开领带，推开卧室的门。苏之念开了灯。随手将西装外套和领带扔在了沙发上，然后解衬衣的纽扣，冲着浴室走去。刚走到浴室的门口，苏之念的脚步蓦地停下了下来。他捏着纽扣的手顿了顿，像是察觉到了什么一样，缓缓地转过了头，看到自己的床上躺着一个女人。苏之念先是错愕地蹙了一下眉，随后盯着床上的女人看了几眼，然后在看清那个女人的长相时，面色瞬间冷到了极致，没有丝毫停留地走到床边，一把扯起床上沉睡的人，就拖着冲着门外走去。宋青春从睡梦中惊醒，大脑有些发懵。在他察觉到手腕传来的疼痛时，人已经被苏之念拖出了卧室。苏之念，你回来了！宋青春只是刚喊了苏之念的名字，苏之念的脸色便变得更低沉。他拽着宋青春的手腕，力道猛地加大，疼的女子倒吸了一口气，止住了后面的声音。苏之念拖着宋青春下楼的速度很猛，宋青春跟不上他的节奏，步伐不稳，踉踉跄跄，一不小心撞翻了一旁的置物架，瓷器落地，发出震耳欲聋的响声，惊醒了楼下客房里的孙嫂，穿着睡衣就匆忙地跑了出来。看到苏之念生拽着宋青春下楼的画面，一脸无措惊慌的开口：“苏先生，宋小姐，你们这是怎么了？”孙嫂的话音还没落定，便被苏之念横扫过来的一道冷光吓得止住了声，立刻垂着眼帘往后躲避了两步，干着急的看着苏之念，拖着宋青春从自己面前走过。苏之念，你放开我！宋青春挣扎着，想要将手腕从苏之念的牵制中挣脱，然而终究还是无济于事。他还是被苏之念强势的拖到了门口，门打开，深冬冰冷的夜风吹来，冷的宋青春声音有些发抖。苏之念，我今天来找你是有事。宋青春的话音还没说完，从回家到现在都没开口说过一句的苏之念，突然间开了口，声音里透着阴寒而又危险的气息。宋青春，是谁给了你资格，让你出现在我面前？不知道是不是苏之念语气太冷太尖锐的缘故，宋青春一怔。嘴里正在说的话，消失在了唇齿之间。苏之念缓缓地转过头，耀眼夺目的脸上一丝表情也没有，视线宛如两把尖锐的刀，凌厉地射向了宋青春。他的唇角紧紧地抿着，开口的声线如同渗了冰，字字无情。我记得我说过，让你死都不要再出现在我面前。说完，苏之念便有些粗鲁的一个很用力，将宋青春直接推出了屋门外，然后将门毫不留情地大力关上，发出震耳欲聋的一声。砰！第二章。傲娇男神住我家二。孙嫂端着咖啡踏进主卧的时候，苏之念已经洗完了澡，换了一身简单的家居服，立在落地窗前，盯着窗外一动不动。此时的苏之念身上还是散发着拒人于千里之外的冷漠气息，可是神情却出奇的平静，仿佛刚刚的暴力无情只是一场错觉。苏先生，咖啡。孙嫂将咖啡放在了阳台上的小圆桌上，苏之念像是根本没有听到孙嫂的声音一样，没有任何的反应。孙嫂在一旁站了一会儿，开口：“宋小姐是傍晚的时候过来的。”等了您将近七个小时，苏之念还是没出声。卧室内出奇的安静。孙嫂犹豫了一下，又开口：“苏先生，您跟宋小姐闹了什么矛盾吗？”苏之念置若罔闻：“苏先生，您以前在宋小姐家里住过，两个人关系一向不错，怎么今天见了跟仇人一样？”孙嫂这次的话还没说完，盯着窗外的苏之念，突然开了口，她的语气很淡，像是在阐述自己明早吃什么一样，可是字里行间还是带了破人的力量。你是不是也想跟他一样，大冬天被我赶出去？孙嫂吓得立刻噤声。急忙低头说了一句：“对不起。”快速的退出了卧室。整栋别墅再次恢复了寂静无声。苏之念站在窗前，望着不远处街道的一盏路灯。路灯下的宋青春因为冷，不断的跺着脚，时不时还将双手举到嘴边，呼出一口气。有辆出租车经过，宋青春拦车离开，直到车子行驶的远的看不到影子，苏之念还动都不动弹一下的站在原地，盯着那盏路灯，眼底的视线有些恍惚。过了不知道到底有多久，放在圆桌上的咖啡都变得冰凉，苏之念才轻轻的眨眨眼睛。耳边浮现出孙嫂问的那一句话：“苏先生，你以前在宋小姐家里住过，两个人关系一向不错，怎么今天见了跟仇人一样？”“是啊，他在他家借住过呢，而且在借住的过程中，一不小心他还借睡了一晚他的身体呢。可是怎么，他和他就变成了仇人？”宋青春的出现似乎只是一个小到几乎可以忽略的插曲，并没有给苏之念带来任何的影响。第二天的他和往常一样，准点起床，吃完早餐，开车去公司，结束了一上午繁琐的工作。中午和公司的几个高层一起去公司对面的餐厅吃午饭。苏之念从专属电梯里出来的时候，被财务部总监拿着一份紧急文件拦住签字。苏之念在一群公司高层的簇拥下，姿态淡然地站在电梯前，不紧不慢地翻看了一遍文件，确定没什么问题，拿出笔快速地签好了字，然后才迈步冲着公司大楼的正门口走去。他身后那几个衣装革履的高层，这才也跟着迈步跟上。苏之念所经之处。不断的有着恭敬的苏总好想起，在苏之念快要走到门口时，他看到面前站了一道熟悉的身影，是他昨晚被他丢出家
，宋青春就已经踩着高跟鞋走到了他的面前。苏之念，公司里很少有人敢直呼总裁大名。更何况还是一个女人，跟在苏之念身后的那几个高层脸上都忍不住的挂上了几分探究的神情，盯着宋青春上下仔细的打量了起来。宋青春被那些的视线打量的有些不自在，可是面上却还努力的撑着平静，睁着一双漆黑的眼睛，望着苏之念再次开口：“苏之念，你能？”宋青春只不过说了几个字，便被苏之念有些冷淡的声调打断：“小姐，请问我跟你有熟到直呼其名的地步吗？”宋青春张了张口，盯着苏之念没有任何情绪的淡漠脸庞看了一会儿，他想到昨晚。苏之念连开口的机会都不给自己，便把自己轰出了家门，生怕他这一次还是如此，于是便往后退了一步，毕恭毕敬的冲着苏之念鞠了鞠躬，开口说的话客套而又疏离。苏总，你好，我叫宋青春，请问您能给我十分钟的时间吗？不能。苏之念直言不讳的丢给了宋青春两个字，就直接绕开了他，往门外走去。他找过他很多次，绝大多数不是没见到人，就是见到了说不上话。昨晚好不容易单独剩下了两个人，还被他轰出了家门，现在他这么离开了。他不知道要到什么时候才能和他再有机会说话。宋青春本能的抬起手，一把拉了苏之念的手。他的掌心干燥温热，不同于他的人冰冷淡漠。宋青春在触碰上苏之念手的时候，指尖哆嗦了一下，像是要松开，随后又像是下定了什么决心一样，继续抓紧了他的手。不知道是不是因为抓着他手的缘故，他开口说话的声音有些发颤。就十分钟的时间，如果不行，五分钟也可以。苏之念仍旧没有理会宋青春说的话，只是居高临下的捶了一下眼皮，望向了他紧紧的抓着自己的手。视线略显得有些定格，苏之念的沉默和没有闪避，让宋青春微微定了一下心。苏总，能不能借一步说话？我今天来找你是想跟你聊一下公事，没兴趣。苏之念瞬间回神，压根没等宋青春把话说完，直接冷言拒绝，随后继续瞄了一眼宋青春抓着自己的手，唇瓣微微抿了一下，然后直接大力的抽回了自己的手。苏之念的力道有些大，扯得穿着高跟鞋的宋青春有些没有站稳，人顺着他力道往前扑去，好在一旁的保安眼疾手快的伸出手扶住了他的胳膊。才使他没有摔倒。下一秒，苏之念咄咄逼人的视线就冲着保安射了过来。我花钱请你来，不是当摆设的，别什么乱七八糟的人都往公司里放。保安被训的有些莫名其妙，却敢怒不敢言的，急忙松开了宋青春的胳膊，老老实实站好，对着苏之念恭恭敬敬的说了一句：“是。”第四章，傲娇男神住我家。四，苏之念没有任何的反应，只是带着自己身后的高层精英，浩浩荡荡的离开，又一次失败了。宋青春坐在自己的车里，烦躁的抓了抓头发。然后就有些疲倦地靠在车背上，闭上眼睛。时隔这么长的时间没见，他比以前变得优秀完美了许多。年轻有为，身价数亿，顶级 CEO， 商业天才，颜值最高的总裁，这些外界传言的标签放在他的身上，吻合的根本找不到任何的不妥。尤其是他那张脸生的比年少时更加完美耀眼，颠倒众生。犹记得当年上学的时候，他那张脸便已经让全校女生为之疯狂，而现在更是惊艳的使人窒息，只需一眼足以沉沦。若是非要从苏之念的身上找出点缺陷，对于宋青春来说，就是他的性格了。这么多年过去了，他还是那副老样子，浑身上下散发着冰冷淡漠、生人勿近的气息，给人一种十分难以接近的感觉。甚至在前不久，还有媒体统计出苏之念这些年来出席各项活动的照片和视频，全部都是面无表情的样子，别说一张微笑的照片，就连一张带一丝丝笑意的照片都没有。更甚至，在那些照片和视频里，他周身根本就没有任何的女性出没，似乎女人这个生物，在他眼里根本不存在一样。这么差劲的性格，竟然有无数网友瞎了眼。夸他性格好，迷死人，甚至还有人把他评为最让人欲罢不能、充满禁欲气息的男神。宋青春想到这里，情不自禁地呵了一声，然后车内就响起了手机铃声。宋青春将神思急忙拉了回来，拿起手机看了一眼来电显示的姓名，接听，里面传来一道温婉柔和的声调：“青春，大嫂。”宋青春先喊了人，随后才又问：“爸爸怎么样啊？情况还算稳定，刚刚吃了药睡下。”大嫂芳柔的声音，如同齐名。永远都是一副柔情似水的样子，就连接下来开门见山直奔主题的询问，都是温温和和的语调。青春，你见到苏之念了吗？宋青春停顿了一下，老实回答：“见到了。”怎么样？他同意你的条件了吗？方柔轻柔的声音里带了一丝惊喜。还没。宋青春想到苏之念见都不想见到自己的样子，唇瓣抿了抿，挣扎了一下，忍不住再次出声问：“大嫂，商界那么多厉害的人，爸爸为什么非要找他来当宋氏企业的 CEO？ 商界里那么多厉害的人。”但是只有他一个被成为传奇，也只有他一个创造了无数奇迹。更何况现在的宋氏企业已经没有多余的钱去聘请一个执行总裁，而他曾经在宋家住过，怎么也算是跟宋家有过旧情。所以不管从哪方面讲，他都是我们宋氏企业 CEO 最合适也最可能请来的人选。方柔柔声柔气的解释了那么多，然后又说：“青春，你会说服苏之念来接管宋氏企业的，对吗？”第五章。傲娇男神住我家，五，你肯定不会眼睁睁的看着你爸爸和你大哥经营了这么多年的公司就这么垮掉。对吗？宋青春听着方柔的询问，沉默了好大一会儿，才答非所问的开口。他虽然在宋家住过
，但是那也不算是什么天大的恩情。更何况他自己的公司做得很大，未必愿意接宋氏企业这个烂摊子。他会的。方柔的语气十分的肯定。宋青春眉心微皱，过了好一会儿，才问：“为什么？”电话里的方柔沉默了好久，才慢条斯理的开口：“因为你。”宋青春一愣，随后听到方柔的声音继续不紧不慢的传来：“你。”毕竟曾经和他睡过一晚，深埋的往事被人这般硬生生的揭开，让宋青春整个人彻底怔住，他的面色变得有些苍白。你毕竟曾经和他睡过一晚，是啊，大嫂说的没错，他曾经来他家借住的时候，他和他是睡过一晚的，那是他的噩梦，是他这一辈子都不愿意去面对的噩梦。如果不是在三个月前，大哥毫无征兆的自杀，父亲受打击病重入院，宋氏企业一时群龙无首，濒临破产，他想。他这一辈子怕事都不会去找苏之念，然后这件往事也就会被他永远的封印在大脑深处，一辈子都不会去触碰、去回想，就仿佛是从没有发生过那件事。如果可以，他是真的不愿意再和苏之念有任何的交集。可是大嫂说的没错，他不可能眼睁睁的看着宋氏企业就这么垮掉，他不能让重病的爸爸担心宋氏，他也不能让九泉之下的大哥因为宋氏死不瞑目。苏之念的确是宋氏企业 CEO 的最佳人选，他是商界奇才。曾经的他，仅仅用了半个月的时间，就把一个濒临破产的公司挽救了回来，创下迄今为止人提人赞的佳话。所以无论如何，他都要把苏之念请来当宋氏企业的 CEO。他知道当年的事情，苏之念记了仇，生了气。他也知道要让苏之念答应接管宋氏企业有多难，可是他不会放弃，也不能放弃。之后的几天，宋青春去过苏之念的别墅几次，可是他都没回来过。宋青春也去过苏之念的公司，因为上一次保安被训斥的事情，宋青春没能进公司的大楼。一直都在公司大门外等，可是却都没撞见过苏之念一次。宋青春仅有的一次见苏之念，也是他坐在车里，从他面前车速极快的呼啸而过，连面都见不上。何谈后续的事情？无计可施的宋青春，最后就想到了苏之念的母亲。苏之念出身于单身家庭，富不祥，从小和母亲一起长大。他对自己的母亲格外的孝顺，在成交环境好的地段，特意给母亲买了一栋别墅。每周六必去探望母亲。苏之念的母亲和宋青春的父亲曾是大学同学。苏之念上高中的时候，苏之念的母亲得了一场重病，因为需要住院，没人照顾苏之念，所以苏之念的母亲就委托了宋青春的父亲，让苏之念去宋家住了将近一年。第六章：傲娇男神住我家。六，宋青春见苏之念母亲的次数并不多，尤其是在发生了当年那些事之后，他和苏之念没了联系，更是很少见到苏之念的母亲。在宋青春的印象里，苏之念的母亲长得漂亮，脾气好，为人温和。和苏之念那那种冰冷淡漠的性子是完全不同的。宋青春也不确定苏之念的母亲到底还记不记得自己，他也想到自己贸然的探访可能会显得有些唐突。可是为了宋氏企业，为了病重的爸爸和死去的哥哥，宋青春还是在一个周六的下午买了一些礼品，去了苏之念母亲成交的别墅。别墅位于 BJ 北郊的半山腰上，旁边就是水库，环境优雅安逸。宋青春按照自己提前打探来的地址，很轻易的找到了苏之念母亲的别墅。别墅的大门敞开着，没有看门的人。院子里收拾得很干净。宋青春走到别墅门前，按了门铃，等了约莫半分钟，里面传来了越来越近的脚步声。随后门被推开，露出一张和苏之念有几分相似的漂亮脸庞。尽管过了这么多年，宋青春还是一眼认出了这就是苏之念的母亲。他立刻礼貌乖巧地问了好：“苏阿姨，我是青春。”苏之念的母亲还记得宋青春，只是听了他的名字，都没等他说是谁的女儿，立刻招呼宋青春进了门。苏之念母亲的热情，让宋青春忐忑的心逐渐放平。曾经，苏之念的母亲就喜欢宋青春，宋青春也喜欢苏之念的母亲，两个人只是聊了一会儿，就熟络得很。五点的时候，苏之念的母亲开始准备晚饭，并邀请宋青春吃过晚饭再走。宋青春来这里的主要目的是为了见苏之念，他自是不会拒绝，甚至还下厨做了两道菜。煮完晚饭，宋青春去了一趟洗手间，刚拉开洗手间的门，宋青春就听到门锁打开的声音。宋青春下意识地冲着玄关处望去。然后就看到穿着一身黑色风衣的苏之念走了进来。苏之念正在脱外套的动作，在看到宋青春的时候，略显得有些停顿，眉心轻轻的皱了一下，开口的语气明显有些不悦：“你来这里干什么？”宋青春还没开口，听到动静的苏之念母亲从餐厅里走了出来。“之念，你回来了。”苏之念的母亲走上前，接了苏之念脱下来的外套，挂在了一旁的衣架上，又说：“青春，你还记得吧？你宋伯父家的女儿，她过来看我了。”我留了他吃晚饭。苏之念听完母亲的话，冲着宋青春这里又不冷不淡的扫了一眼。宋青春听得出来，刚刚苏之念质问自己时的语气，明显带着不欢迎。在接触到他冷淡的视线时，宋青春有种被苏之念下一秒就轰出去的预感，心也忍不住提了起来。谁知苏之念只是盯着他看了约莫五秒钟，然后就漠然的收回了视线，冲着母亲轻点了一下头，含糊不清的嗯了一声，表示知道了。苏之念母亲微笑，好了，快去洗手，吃晚饭了。第七章。傲娇男神住我家。七，苏之念没吭声，直接进了洗手间。宋青春这才暗暗的松了一口气，怕是这次有他的母亲在。
，他才没有轰他出去。洗完手，苏之念踏进了餐厅，母亲和宋青春已经落了座，两个人不知道在说些什么，脸上都挂着笑。宋青春在看到他的时候，脸上的笑容明显的收敛了一些。苏之念随意的拉开了一个椅子坐下，母亲立刻给他递上了一碗汤，顺势还指着餐桌上的两道菜。说这汤和这两道菜都是青春做的呢。苏之念接过汤碗，没有去喝，而是直接放在了一旁的餐桌上，然后拿起筷子，夹了一道苏母做的菜吃了起来。饭桌上，苏母一会儿和苏之念聊一聊，一会儿和宋青春聊一聊，气氛倒也不尴尬。只是吃到一半的时候，宋青春才发现苏之念汤没喝，自己做的那两道菜也没吃。自始至终，他只是吃苏母做的那两道菜。苏母像是也发现了这个问题，询问了苏之念一句：“怎么不喝汤？”看到儿子没有回应的模样，然后就夹了一块送青春烧的排骨，放到了苏之念的碗里。青春做的排骨，你尝尝，还不错呢。苏之念漠然的点了一下头，继续优雅从容的的吃饭。只是在吃完的时候，宋青春清楚的看见，只有苏母夹给他的那块排骨，完整无损的留在了他的碗里。苏之念像是察觉到了宋青春在看着自己，他微微侧了一下头，和他的视线对撞了一下，丝毫不在意一般，拿着筷子轻轻的拨了一下，将那块排骨丢进了垃圾桶里。苏之念站起身。冷漠地走出了餐厅，宋青春盯着垃圾桶里的那块排骨，手微微用力地抓了一斤。他说过，让他这一辈子死都不要再出现在他面前。现在他出现在他面前了，他仍旧是有一千种、一万种的办法和他划分界限。宋青春原本想的是，吃过晚饭，苏之念回卧室，单独一人的时候，他去找他好好谈谈。他想，有苏母在，他总会耐着性子听完他的话吧。可是。苏之念像是知道他心底打的算盘一样，吃过饭竟然一直都坐在客厅里陪着苏母看电视。时间缓缓的流逝，转眼到了晚上九点钟，宋青春知道自己该开口提出离开了。可是他好不容易才见到苏之念，就这么浪费了时机，真的有些不甘心。宋青春挣扎了一下，刚想主动询问苏之念有没有时间，可不可以和自己谈一谈，苏之念突然间就举着手机走到阳台前接起了电话。苏之念这个电话打得很长，到了十点半都还没有要挂的迹象。苏母明显已经有些犯困。宋青春纵使再不甘心，却也不好脸皮厚的继续赖在下去，于是便有些失落的提出了离开。苏阿姨，时间不早了，我要走了。一个女孩子回城有点不安全，执念也要回城的。你再等会儿，让她载你一起回去吧。苏母的话还没说完，接电话的苏执念突然间就转过头，捂着手机听筒，不冷不热的扔了一句：“我今晚不回城。”第八章，傲娇男神住我家吧。苏执念说完，便对着手机时不时的回应一句，举步走向了楼梯。留下一道冷漠的背影，苏之念拒绝的如此干脆，让苏母略显得有些尴尬。她冲着宋青春笑了笑：“青春，之念那个孩子从小就这样，你别往心里去。”宋青春微笑，一脸大度不介意的模样：“没关系的，苏阿姨，我自己回去就好了。”宋青春来的时候，打着回去搭乘苏之念顺风车的念头，没开车。他跟苏母道完别，拿着手机站在路边用滴滴叫了一辆车，车子距离他的位子有些远，等的时间有点长。深冬的郊区，温度要比城里低很多，风很大。冻得他缩着身体，瑟瑟发抖。等了约莫十分钟，车子才开来。宋青春望了一眼身后的别墅，停顿了片刻，才一脸沮丧地拉开车门，上了车。还是失败了。宋青春从没想到自己竟然有一天会为了见一个男人花费这么大的心血。他更没有想到，这个男人还是苏之念。其实苏之念一直都是这种性子，仿佛所有人都入不了他的眼一样，冷漠孤傲。只是从前的时候，他不理他，他也懒得理他，却不像是现在这般三番五次地凑上前去。不过他今晚并非真的一无所获。他在苏之念接电话的时候，听见他随口提了一句：“第二天晚八点他会去。”金碧辉煌，别墅外的那辆车子前一秒开走，后一秒苏之念就从楼上走了下来。苏母已经换了睡衣，正站在客厅里喝水，看到苏之念，随口问了一句：“跟谁打电话呢？”聊了这么久，苏之念简单的回了两个字：“同事。”苏母倒也没多问，直接转了话题，唠叨了儿子两句：“你之前在宋家借住过。”妈妈一直让对青春好点，你怎么见了青春还是那副老样子？让你送个人都不送。苏之念没吭声，等到母亲唠叨完，才淡淡的开口：“妈，我准备回城了。”啊，苏母有些诧异：“你不是说今晚不回城了吗？刚刚接了电话，公司里出了点问题，我得过去一趟。”苏之念说到这里，突然间像是想到了什么一样，又说：“家里还有什么吃的吗？”技术部两个员工加班到现在还没吃晚饭，有是有，不过是晚上的剩饭，会不会不太好？苏母想了下，征求的望着儿子说：“要不我现在煮点。”或者你去买点宵夜。苏之念皱了皱眉心，一副嫌烦的模样。太麻烦了，就剩饭吧。苏母很快将剩饭装好，亲自拎上了苏之念的车，顺势还嘱咐了他一句：“路上开车慢点。”苏之念默不作声地点了点头，然后就发动了车子，开出了别墅院子。他一路上加了好几次油门，才看到宋青春搭乘回城的那辆车影，然后他的车速就缓缓地降了下来，始终保持着约莫两百米的距离，跟在后面。周日的晚上，苏之念和几个朋友约在金碧辉煌打牌。第九章。傲娇男神住我家酒，玩牌之前大家喝了点酒，情绪有些高
，几个人还喧喧闹闹的聊着天。喝了酒的苏之念还是那副冷面孔，安静话少，除了摸牌出牌，几乎没了其他的举动。他的牌运很好，连连赢了好几把。在大家玩在正尽头的时候，包厢的门突然间响起了起来，恰巧轮到洗牌。苏之念对面的梁总趁着去洗手间的时候，顺势开了门。门外站着一个年轻漂亮的女子，五官小巧细致，乌黑的长直发柔顺的垂在脑后，脸部轮廓线条精致柔和，一双乌黑的大眼。明亮有神，这般世间少有的容颜，倒是看得梁总一阵失神。过了一会儿，才后知后觉地问：“请问小姐，你找谁？”梁总问完，潜意识的就以为是来找唐诺的。今晚打牌的几个人里，就属他最花心，交的女朋友也是一个赛过一个的漂亮。于是梁总转头，又冲着屋内喊了一句：“唐诺，有个美女。”梁总的话还没说完，门口站着的女子唇角微扬，语调平和地说：“你好，我是来找苏之念的，请问她在吗？”梁总听到“苏之念”这三个字的时候，明显愣了一下。像是怀疑自己听错了，冲着门口站着的女子确认了一遍：“苏执念，苏总。”梁总看到女子点头，这才快速的眨了好几下眼睛，才转头，又冲着屋内大着嗓音改口喊道：“唐诺，不是找你的，是找苏总的。”早在梁总说有美女的时候，所有人都看向了门口，唯独苏执念毫不相关一样，懒散的坐在椅子前，低着头玩手机。突然间听到有人来找自己，苏执念眉心轻蹙了一下。下意识的转过头，看到穿着一件玫红色大衣的宋青春俏丽的站在门口，自动洗牌机已经洗好了牌，哗哗啦啦的噪音停止，室内显得格外安静。苏之念盯着宋青春，面无表情的瞧了约莫半分钟，就在所有人都以为他会淡漠的转过头，无视掉门口那个女子的时候，他突然间收起了手机，缓缓的踢开了身后的椅子，不紧不慢的站起身，对着一旁坐着看大家打牌的唐诺，淡淡的丢了一句：“唐诺。”你替我打会儿，然后就踏步冲着门口走去。待到苏之念和宋青春一同离开，棋牌室里才重新喧哗了起来。我没看错吧？竟然有个女人来找苏总，而且还是美女。我跟苏总认识这么多年，被说在他身边看到女人了，就连看到他跟女人客气的打声招呼的画面，都少之又少，几乎可以算没有。我一度怀疑苏总是 gay， 不好女色的，没想到竟然认识这样一个角色。不过那女孩跟他是什么关系？情人、恋人还是前任？但是你们仔细想一想。不觉得那个女孩有些面熟吗？我好像在哪里见过她。棋牌桌上突然有人冒出来这样一句话，使得大家都沉默了下来。过了约莫半分钟，有人赞同。这么一说，我也觉得她有些眼熟，好像在哪里见过。第十章，傲娇男神住我家时，她是宋城的妹妹。一直沉默没有说话的唐诺，突然抛了一句这样的话：宋城三个月前跳楼自杀的那个宋氏企业 CEO， 他的妹妹宋家千金。难怪我觉得她眼熟，她是 TW 电台的记者吧？在电视上录过几面，叫什么来着？宋青春。唐诺又开了口，他摸了一张牌，却没有去看牌面，反而是低下眉，指尖摸索着牌，像是在想着什么过往的事一般。过了好一会儿，他才低低的开口说：“你们刚刚不都在问宋青春和苏之念是什么关系吗？”唐诺随手打了一张牌，脸没开口，声音很低：“其实他们什么关系都没有。若是非要按上点关系，那就是宋青春大抵是这个世界上从以前到现在唯一一个接近并走进郭苏之念世界的女人。”苏之念从包厢出来的时候，顺势带上了门，他看都没去看一眼宋青春。便沿着金碧辉煌、铺满厚重地毯的走廊，冲着里面走去。走廊里很安静，宋青春亦步亦趋地跟在苏之念的身后，两个人没什么交谈，偶尔有着隐隐的欢呼声从隔音效果极好的包厢里传出，一直走到走廊的尽头，苏之念才停了下来。他从兜子里摸出了一张卡，刷了一下，然后推开门，还是没去理会跟在自己身后的宋青春，直接敞开着门走进了屋。宋青春站在门口。看到苏之念走到吧台前倒了一杯水，然后端着水杯，姿态优雅的坐在了沙发上。他没跟进去，他似乎也不急，像是很有耐心一样，坐在那里慢条斯理的喝着水。苏之念明明什么也没说，什么也没做，可是宋青春却清楚的感觉到有着强大的气场从他的身上直逼而出，压迫的他心跳速度蓦地加快。他站在门口的双脚像是灌了铅一样沉的厉害，甚至他的心底都浮现出了一股转身逃走的念头。宋青春盯着苏之念，犹豫了好一会儿，最终还是迈着步子。走进了屋，他关了门，冲着苏之念一步一步的靠近。他的步子迈得很慢，心跳的速度快的他有些无法承受。他不知道自己接下来究竟要面对的是什么，可是没有办法，不管是刀山还是火海，他都要咬紧牙关去承受。宋青春在距离苏之念约莫一米远的位子处停下，他手下意识的握成了拳。他望着他，吞咽了一口唾沫，刚想开口，随口像是想到了什么一样，在心底默默的改了一下口，喊的不是苏之念，而是苏总。苏之念微垂了一下眼帘。手中端着的水杯突然间就冲着宋青春的脚下摔去，他的力道很大，玻璃碎成了渣，四处乱溅。伴随着玻璃碎裂的声音，苏之念也开了口，声音里透着丝丝入骨的冷意：“宋青春，你胆子还真够大的，又跟大家见面了，老朋友，你们还在吗？我来陪你们过明天的双十一光棍节来了，发新书，当然有活动，抢楼活动，宋经美周边详情请见书评区的置顶帖哦。老规矩。”
、留言、投票、收藏。第十一章，他有三个秘密一。宋青春，你胆子还真够大的，竟然在我警告过你之后，还敢三番五次的出现在我面前。宋青春肩膀只是轻轻的颤了一下，便没了别的反应，只是垂着眼帘站在原地，自顾自的开口问：“苏总，我们可以谈谈吗？”谈谈。苏之念盯着宋青春眯了眯眼睛，像是听到什么可笑的笑话一样，脸上透着几分嘲讽。嘴里吐出的话仍旧刻薄尖锐。你当我说过的话是放屁？我连见都不想见你。你觉得我会跟你有什么好谈的吗？苏之念平日里一声不吭的时候，就给人很浓重的压迫感，此时翻了脸，浑身上下洋溢的气势更是过于凌厉，仿佛随时都可以置人于死地。宋青春站在他的面前，看起来很从容淡定，实则心尖上早已窜起了一层害意，紧握的掌心里也都因为害怕爬满了一层湿漉漉的汗水。他努力的维持着声调的平缓，就耽误你一点点的时间，可以吗？苏之念没说话。盯着宋青春的眼睛眨都没有眨动一下，他的视线锐利凌厉，看得宋青春心底一颤一颤的。室内的气氛变得有些僵持，这样的僵持比刚刚苏之念发火的时候来的还要让宋青春难挨。其实苏之念盯着宋青春的时间不过只是一分钟，可是这一分钟让宋青春觉得像是过了一个世纪一般漫长煎熬。在宋青春快要承受不住的时候，苏之念突然间动了动身子，靠在了身后的沙发上，视线依旧紧紧的盯着宋青春，开口的语气。力气还未完全消退，你上次在公司里拦住我，跟我说什么来着？苏之念抬起手，点了点脑袋，像是在回想着什么，然后又开口，让我给你五分钟的时间，对不对？苏之念前后的话题转变得太快，宋青春有点跟不上节奏，人愣了一下，冲着苏之念说了一句：“嗯，什么五分钟？”苏之念没有去接宋青春的话茬，继续慢条斯理的开口：“还是我记错了，不是五分钟。”是四分钟、三分钟还是两分钟？宋青春在苏之念说到这里的时候，瞬间反应过来，他这是同意要跟他谈谈的节奏吗？是五分钟。宋青春的眼底燃起了一丝希望，他急忙开口，打断了苏之念的话：“我上次跟你说的是给我五分钟的时间，好，我就给你五分钟的时间。”苏之念将胳膊撑在了沙发扶手上，用手抵着脑袋，摆出一副闲适的模样。不知道是不是因为苏之念之前太过于难以接触。此时突然间同意了要谈一谈，倒是让宋青春大脑有些宕机。之前准备的副稿一瞬间全部忘光，他站在苏之念面前沉默了好一会儿，都没张开口说出一句话。苏之念也不着急，就那么气定神闲的等着。他的另一只手很有节奏的敲击着玻璃茶几，发出清脆的声响。然后在过了一段时间之后，开口说：“还剩四分钟。”第十二章，他有三个秘密。二，宋青春被苏之念提醒的心底越发焦急，他再也顾不上组织语言，字句清晰简练的直奔主题：“苏总。”我希望你可以加入宋氏企业，担任宋氏企业的 CEO。苏之念的回应同样是公事公办的，简单干脆。请我担任 CEO， 薪酬是多少？宋青春抿了抿唇，声音低了下来。宋氏企业现在拿不出来那么多钱，那也就是说没钱。苏之念敲击着茶几的动作停了下来，整个屋内陷入了一片安静。宋小姐。全球知名企业 S H 公司花费十亿，哇！我去当他们的 C E O 都被我拒绝了。你到底哪里来的自信？觉得我苏之念会分文不收的去接管一个三流公司濒临破产的烂摊子？宋青春被苏之念一针见血的反问，反击的面色有些尴尬。宋氏企业现在金融的确有点困难，拿不出来那么多钱聘请你。不过宋氏企业可以给你股份，年收益也可以给你分红。宋小姐，你觉得我稀罕那点股份和分红吗？苏之念语气嘲弄。宋青春咬了咬唇角。有些不知道该如何说下去，室内又陷入了一片安静。过了片刻，苏之念再次开口：“还有三分钟。”兴许是刚刚每说一句话，就被苏之念堵得无法还口的缘故，宋青春这次听到苏之念的提醒之后，沉默了一会儿才开口，语气明显不如刚刚那般有底气：“如果你愿意接管宋氏企业，你要多少宋氏企业的股份和年收益分红都可以。”苏之念这次没有再开口打断宋青春的话，只是任由着他说：“我知道你有自己的公司，时间上会很忙，还有两分钟。”苏之念淡淡的提醒。宋青春抿了一下唇，接着说：“也不可能花费很大的精力和时间在宋氏企业上。如果你真的担任了宋氏企业的 CEO， 你可以不在宋氏企业坐班，一些重要的文件和信息，我可以安排人二十四小时随时和你沟通，帮你传达消息，这样可以为你节省很多时间和精力。”还有一分钟，苏之念对宋青春提出来的条件没有任何的反应，只是自顾自地提醒着时间：“宋氏企业可以给你一份空白文件，只要宋氏企业可以做到。”条件任你开。宋青春说完，便打开了随身携带的包，从里面拿出来了一份文件，双手递放到了苏之念的面前。这份文件上已经盖了章，您可以看一下。时间到，苏之念压根没去扫那份文件。五分钟的时间一过，他立刻站起了身，冲着门外走去。宋青春急忙追上苏之念，将合同再次递到了苏之念的面前。我希望你可以认真的考虑一下。苏之念扫了一眼合同，没伸出手去接，只是简单的整理了一下衣衫。
，然后才瞥了一眼宋青春，没有任何情绪的开口说：“我不需要认真的考虑，因为我压根就没想过接管宋氏企业。”第十三章，他有三个秘密。三，我之所以给你这五分钟的时间，是为了让你死心。苏之念说完，便绕开了挡在自己面前的宋青春。他走了两步，像是想起来个什么一样，又停了下来。还有，我希望从现在开始，你不要再出现在我的视野里。他找了他那么多次，加上这一次。只有四次和他见上了面，除了第一次，他根本没有给他开口的机会，把他轰出了家门。其他的两次都有别的人在场。现在好不容易有一次，只有他和他两个人，他不能就这么因为他的拒绝而放弃。宋青春想到这里，暗暗的吸了一口气，然后就转身追上了苏之念，一把抓了他的袖子。就算是我开的那些条件，你都看不上，你能不能看在曾经我们认识的份上，帮帮宋氏企业？宋青春，你是在跟我谈往日情分吗？苏之念的脸色瞬间变得有些冰冷，他的手猛地握紧成拳。眼神阴沉地盯着正前方看了一会儿，才转头盯着宋青春的脸，一字一顿地质问：“好，那你告诉我，对于一个曾经指着我的鼻子让我滚出他家的人，我和他到底有什么往日情分可谈？更何况我并不认为我们之间有过什么往日情分。如果非要找，那就是我在你家借住过一段时间。但是我没记错的话，我已经按照七星级酒店的价格把我住的那二百七十八天结算了给你。所以，宋青春，你还要跟我谈往日情分吗？我，我……宋青春被苏之念咄咄逼人的语气。”逼得支支吾吾了好半天，都没能出来了一句完整的话。他果然是对当年的事记了仇。那时的他，从没想过要和他再有任何的交集。话说的绝，事也做的绝。可是谁曾想到，造化弄人，风水轮流转，竟然转到有一天，他要低声下气的来求他。宋青春抓着苏之念袖口的指尖，颤抖的厉害。他大脑里很乱，他望着他好久，才胡言乱语出了一句：“就算是我们没有往日情分可谈，可是你能不能看在那一晚的份上？”宋青春的话还没说完。苏之念猛地就一手抓了他的头发，将他的脸庞高高的抬起。他盯着他的眼底，有着冰冷的火焰跳动。那一晚，哪一晚？你跟我睡的那一晚？当初是谁？面对那一晚，一脸厌恶和嫌弃的说：“不需要我负责的。”怎么？现在过了五年，反悔了，拿着当初那一晚来找我要回报了？可是你又凭什么觉得那么多年前的事我会认账？宋青春被苏之念质问的闭上眼睛，别开了头。苏之念抬起另一只手，掐住他的下巴，将他的脸转回来，强迫他睁开眼睛。盯着他慌乱的眼睛，声调如同尖兵一样，字字刻薄的缓缓而出。宋青春，有件事怕是你不知道，当初那一晚，就算你不说，不需要我负责，我也不会对你负责的。第十四章，他有三个秘密。四，宋青春抿紧了唇，面色变得有些苍白，因为愤怒，苏之念的气息略显得有些不稳。他盯着宋青春，像是还要再说些什么，最后却只是动了动唇，什么也没说，然后就缓缓的松开了他的头发，人往后退了一步。房间里安静的有些诡异。苏之念站了好一会儿。抬起手，从兜子里摸出来了一张支票。他没有去填写金额，直接在下面签了名，然后将支票甩给了宋青春。价格你想填多少就填多少。虽然当年的事情我的确没想负责，但是那时的你毕竟是第一次，这算是我给你的补偿。苏之念停顿了一下，眼底闪过一层坚决。还有，我希望你可以填一个，从此以后都不会再跟我有任何交集的数额。苏之念扔完支票和那些话，没有再做任何过多的停留，丢下宋青春一个人。扬长离开，他原本想要直接离开金碧辉煌，走到电梯口的时候，才想到自己的车钥匙、钱包还有大衣都在原本打牌的那个包厢里，于是又只好折回。包厢里的几个人玩得正热火朝天，看到他进来，立刻有人开口问：“苏总，这么快就谈完了？”苏之念没吭声，只是走到一旁的衣架上，拎起了自己的外套。唐诺转头望了他一眼：“你要不要继续玩？不了，回家了。”苏之念淡淡的回了一句，走到棋牌桌前，拿了自己的车钥匙：“我跟你一起走吧。”唐诺急忙站起身。把自己的位子让给了另一个人，出了包厢，一直走到地下停车场，唐诺才开口问：“宋青春是因为宋氏企业才来找你的吧？”苏之念没出声，摸出车钥匙，开了车锁。唐诺趁着苏之念没拉开车门，又追问：“让你接管宋氏企业？”苏之念轻描淡写的嗯了一声，拉开车门，坐了进去。那你同意没？唐诺追问。苏之念又没了回音，直接关车门，发动车子离开。回到家，苏之念打开冰箱拿水的时候，看到冷藏室里放着的餐盒。那是昨晚从母亲家回城时打包的剩饭。过了片刻，苏之念将拿出来的水放回了冰箱里，然后将餐盒拎了出来，放到了微波炉里加热。五分钟后，苏之念独自一人坐在两米长的餐桌前，拿着筷子，慢条斯理地吃着剩饭。周一的上午，苏之念在繁忙的工作中度过。快到中午十二点的时候，加开了一个临时紧急会议。结束的时候，已经十二点半。苏之念回到办公室，把最后的两份文件签好字，刚准备合上电脑去吃午饭，办公室的门突然被敲响。苏之念停了合电脑的动作，淡淡出声：“进来。”推门而入的是唐诺，手里拿着一个文件袋。苏之念眼底闪现了一丝诧异：“你怎么过来了？给你送样东西。”唐诺扬了扬手中的文件袋，然后将文件袋扔在了苏之念的办公桌上。第十五章，他有三个秘密五。苏之念望了一眼唐诺。
，才拿起文件袋打开。苏之念抽出里面的文件，在看到封皮上“宋氏企业”这四个字时，表情瞬间变得有些僵。唐诺懒洋洋地坐在了沙发上，一点也不客气地拿起茶几上放着的一个苹果，咬了一口，然后开口说：“怎么样？有没有很感动？”苏之念没回应，只是盯着那份文件瞧。唐诺自顾自地邀着功，因为我知道。只要是宋青春那个女人提出来的要求，你肯定都会答应的。所以我在你没有吩咐我之前，就把关于宋氏企业的所有资料整理出来了。唐诺压根没有注意到苏之念的异样，继续喋喋不休地说：“别的事我摸不透你的想法，但是只要有关宋青春的，可是瞒不住我的。毕竟宋青春是这个世界上从过去到现在唯一一个接近并走进郭苏之念世界的人。”哎，你干嘛呀？唐诺突然就从沙发上跳了起来，望着不知何时走到文件粉碎机前的苏之念，大吼了一声，然后就冲了过去。苏之念。那可是我一晚上没睡觉给你整理出来的，你看都没看一眼就这么粉碎了，你知不知道我花了多少脑细胞？苏之念压根没理会唐诺的大呼小叫，只是将他送来的文件一张一张的撕下来，扔入文件粉碎机里，直到唐诺送来的文件粉碎的一干二净，苏之念才开了金口。如果没什么事，你可以走了。唐诺望了望被粉碎成一细条一细条的文件，又望了望苏之念，像是明白过来什么一样，开口说：“苏之念，你难道昨晚没有答应宋青春？”接管宋氏企业，苏之念心不在焉的嗯了一声。你知不知道宋城自杀了？他父亲住院了，现在宋氏企业群龙无首，他又不是学管理的，公司即将濒临破产。苏之念没理会唐诺，单手拿着鼠标，关了电脑。唐诺面对苏之念的沉默，继续追问：好歹你们曾经也认识，你该不会真的要坐视不理吧？苏之念合上电脑，拎起外套穿了起来。你真的不准备帮宋青春，帮宋氏企业？苏之念拿车钥匙的手微微顿了一下，然后转过头，回视着唐诺的眼睛。表情平静的点了点头，是，我是真的不准备帮宋青春，帮宋氏企业。当初发生了什么，让你这么绝情？唐诺继续询问了一句，然后过了会儿，又问，还有五年前，真的如传言所说的那样，你和他睡过一夜，后来你什么也没说，就从宋家搬走了。那个时候，你们两个到底怎么了？唐诺的话还没问完，便看到苏之念的脸色变得格外阴沉，他立刻识趣的闭了嘴，往办公室门口快步的走去。我刚想起来，我还有事，先走了。说着。唐诺就拉开了门，走出了办公室。过了约莫十秒钟，办公室门再次推开，唐诺只是凑进来了一个脑袋。对了，有件事我忘了告诉你。第十六章，他有三个秘密。六，我在来你公司之前看到宋青春了，他就在你的公司楼下，应该是在等你。还有，今天温度格外的低呀，我看他穿的也不多。唐诺的话只是说了一半，就又重重的关上了办公室的门，走了。唐诺离开很久，苏之念才拿着车钥匙走出了办公室。他去地下停车场取了车，准备开去香园吃饭。车子刚走到路口，便在路边停了下来。苏之念静坐了一会儿，摸出手机，给约了自己今天中午吃饭的张总打了个电话，说了一声抱歉，然后就掉了一个车头，将车子开回了公司对面的马路边上。正如唐诺所说，宋青春真的在，应该是因为自己上次警告过保安的缘故，并没有人放他进开了暖气的公司大堂。今天的天气的确很冷，他穿了一件单薄的外套，没戴帽子，也没戴手套，怕是等得太久，冷得有些承受不住。躲进了公司门口不远处的公共电话亭里，他的眼睛一直都在目不转睛地盯着大楼的门口，像是生怕错过了他要找的人一样。可能是有来电，他从兜子里摸出来了手机，也许是因为天太冷，手冻僵了，手机竟然没拿稳，落在了地上。他急忙弯身捡起，然后费了好大力气才滑动了屏幕，接听了电话。喂，大嫂，苏之念，他还没同意，你放心，我一定会让他同意的。接管宋氏企业的，他接电话的时间不长，很快就挂了。他还清楚地听见他重重地叹了一口气。虽然他和他之间隔了很宽的一条马路，马路上有着车辆不断地开过，各种噪音错杂喧哗，但是他还是可以听见他讲电话的内容。是的，他可以听见，这是只有他一个人知道的秘密。这个秘密在他很小的时候就发现了，他的听觉比常人要敏锐许多，即使隔了很远的距离，有些声音他仍旧可以清楚地听见。而且他不但可以听见有分贝的声音。当他和人肌肤触碰的时候，他还可以知道对方此时此刻心底在想些什么。之所以说是只有他一个人知道的秘密，是因为在他小时候最初发现这个现象的时候，他是有告诉过别人的，可是没有人相信，就连他的母亲都一度怀疑他患了精神病，甚至还险些把他送进了精神病院。久而久之，他也就不敢再提这件事。然后随着年龄的成长，他知道他与生俱来拥有的这种无法解释的超能力会让别人抗拒和躲避。所以这就变成了只有他一个人知道的秘密。其实就连他自己都无法解释，他为什么会拥有这样超出常人的能力。他明明是和常人一样，没有任何的区别，会生病，会长大，会变老，也会拥有情感。而且在他的身上，不单单是只有这一个旁人不知道的秘密，而是三个。P.S. 没错，这个男主是霸道总裁，但是是拥有超能力的霸道总裁，有点忐忑。不知道你们能不能接受这样的男主？不过想想都教授还是很帅的嘛，你们放心，本文里的超能力。就是用来谈恋爱的。第十七章，他有三个秘密。七，第二个秘密和第一个秘密一样，同样是超乎常人的能力
，而这个能力远比读心术来的更让人畏惧和可怕。因为只要他愿意，他可以随时随地控制一个人的意念去做一些事情，说一些话。不过，他控制他人意念的时间并不会持续多长，大概在一分钟左右。而被他控制意念的那个人，在解脱了他的控制之后，会出现短暂的断片和失忆。简单来说，就是被他控制的那一分钟里，那个人做了点什么，说了点什么，他是完全不知情的。从他发现自己拥有这个能力到现在，他使用的次数并不多，细算下来没有超过十次。因为在他控制他人意念的短暂时间里，被他控制的那个人身体如果受到了什么伤害，他的身体也会跟着受同样的伤害。当然，他也不能控制他人去伤人，只要他控制的那个人伤害了别人。那么他的身体也会跟着被伤害的那个人受同样的伤。他的第三个秘密不再是超能力，而是和一个人有关的故事。而那个人就是苏之念。刚想到这里，车内就响起了悦耳的铃声。他眉心轻轻的皱了皱，将自己是思绪拉了回来，看了一眼来电显示上的电话，立刻收敛起所有的情绪，拿起手机接听。苏总，环影传媒的陆总陆锦年先生来了，正在公司里等您。嗯，知道了。苏之念淡淡的应了一句，就挂断了电话。他并没有着急发动车子。而是透过车窗望着街道对面电话亭里的宋青春，继续看了一会儿，才收回了视线，发动引擎，缓缓离开。公司楼下的咖啡厅里，结束完讨论之后，一行人陆陆续续的离开，只留下苏之念和唐诺两个人。苏之念坐在唐诺对面的位子上，聚精会神的翻阅着手中的文件，偶尔在翻页的时候，会端起桌子上的咖啡吞了一口。他又来了。唐诺在招呼完服务生续了一杯咖啡之后，盯着窗外。自言自语地说了一句话，苏之念不去看，也知道唐诺说的是谁，他的神情没有丝毫的变化，只是认真地读着手中的文件。这个星期他已经在这里守过三次了吧？我记得有一次晚上我加完班，已经快要十二点了。那天我车限行，回家拦的出租车，出了公司，竟然看到他还在门外等着。苏之念似是唐诺口中说的人，跟自己毫不相关一样，一脸淡漠地翻阅了一张纸，继续看。唐诺似乎是一个人说的，有些无聊，闭上了嘴。过了一会儿。他突然惊呼了一句：“竟然下雪了！”苏之念正在翻纸张的手指轻轻地抖了一下，视线仍旧盯着文件桥。可是刚刚一分钟扫完地内容，这次他足足看了十分钟也没看进去一个字。最终他还是状似无意地抬起头，瞄了一眼窗外。雪下得很大，不过只是一会儿，已经是一地的白。宋青春大概是没能找到能躲雪的地方，就那么傻站在大雪里。第十八章，他有三个秘密吧？宋青春大概是没能找到能躲雪的地方。就那么傻站在大雪里。最初的时候，他还用手去弹一弹落在身上的雪花，可是后来雪越来越大，根本弹不及。最后他索性放弃，只是将脖子往衣领里缩了缩，任由雪纷纷扬扬的飘落在了身上。没一会儿的功夫，他的头发和肩膀上就积了一厚层白雪。苏之念眉心潜意识的皱了皱，目光看似盯着文件，眼角的余光却时不时的冲着窗外飘。宋青春保持着一个姿势站的有些累了，稍微换了一个姿势。脑袋转动的时候，视线恰好扫过了咖啡厅的落地窗，然后透过宽大明亮的玻璃，看到里面坐着一个熟悉的身影。宋青春神情愣了一下，本能的以为自己看花了眼。自从金碧辉煌分开之后，他每天都来他公司楼下守着，这还是第一次他看到他。正在宋青春盯着苏之念出神之际，苏之念突然转过头来，视线淡淡的落在了他的身上，随后就对准了他的眼睛。尽管隔着一层玻璃窗。宋青春还是清楚地感觉到他从眼底渗出的寒意，逼迫的宋青春潜意识地捶了一下眼帘。等到他再次抬起眼皮的时候，苏之念已经将视线落回了文件上，还伸出手按了一下桌面上的呼叫铃。很快便有服务生走了过来，一脸微笑地望着苏之念，像是在询问他需要什么帮助。苏之念的视线压根就没从文件上离开。宋青春隔着玻璃，只是看到他的唇瓣轻轻地张合了两下，随后服务生就对着他微笑地点了一下头，绕过了他所在的沙发，走到了窗前。将卷起的窗帘放下，彻底的遮挡住了他望向他的视线。他说过，让他不要出现在他的视野里，所以即使他在室内，他在室外。咖啡厅的入口在他公司的大堂里，他根本进不去。可是他还是喊了服务生，拉了窗帘，阻碍了他的视线，划分清他们之间的关系。厚重的窗帘将窗户遮得密不透风，根本看不见窗外是怎样的风景。唐诺原本在苏之念和宋青春互相对望的时候，有那么一瞬间以为苏之念会去找宋青春，可是他没想到苏之念盯着宋青春看了约莫半分钟。竟然很淡的转回了头，然后喊了服务员拉上了窗帘，仿佛什么事都没有发生一样，继续去看手中的文件。你不出去看看，就让他一直在大学里等着。唐诺终究还是没忍住，询问了一句。苏之念置若罔闻。唐诺耸了耸肩，没再多说话，对着笔记本电脑开始处理工作。唐诺将处理好的邮件发送出去。已是一个小时之后，他抬起手，揉了揉有些酸的肩膀，刚准备喊服务员续杯咖啡，却看到坐在对面的苏之念。眼神直直地盯着咖啡桌上的台灯在走神，唐诺皱了皱眉，怎么啦？苏之念没出声，像是在聚精会神地听着什么东西一样。想什么呢？唐诺伸出手，在苏之念的面前晃了晃。第十九章，他有三个秘密。九，苏之念回神，不冷不淡地回了一句，没什么
，还有他因为冷，时不时对掌心吐出的呵气声。唐诺招呼完服务员，看了一眼手腕上的时间，然后凑到窗边，将窗帘拉开了一道缝隙。雪下了这么久了，竟然还没停。随着唐诺的话音落定，他突然间低声骂了一句“国骂”。然后带着几分不可思议的说：“宋青春竟然没走，他是不是傻呀？下了这么大的雪，竟然还在等，真是有够耐心和毅力的。”随着唐诺的话，苏之念清楚的听见宋青春重重的打了一个喷嚏声。苏之念握着文件的手猛地加大了力气。唐诺叹了一口气，似是看得有些于心不忍，将窗帘重新落了下去，嘴里还低声询问了一句：“你为什么就不帮他呢？”唐诺刚说完，就想到自己前几日提到宋青春时，苏之念有些不悦的神色。顿时意识到自己又戳了苏之念的雷区，急忙冲着苏之念笑了一下，看到他手中拿了一下午的文件，然后就快速的转了话题：“这是什么文件啊？最近这一段时间你一直都在盯着看。”说着，唐诺还冲着苏之念手中的文件伸长了脖子，望去，唐诺连文件上的一个字都没看清。苏之念就像是触电一般，猛地将文件合上，然后一言不发的站起身，冷着脸冲着咖啡厅门外走去。苏之念一边走一边拨了一个电话，通知人将车子开到了公司正门口。然后就穿过大堂，走出公司。宋青春一直都注意着公司的门口，他看到苏之念上车，也急忙拦了一辆出租车。此时的 BJ 城并不是下班高峰期，但是因为下雪，交通略显得有些拥堵，所以一路上宋青春并没有跟丢苏之念。苏之念的车最后停在了一家私人会所门前。这家私人会所是京城数得上的高级会所，欧式风格建得十分漂亮，当然入会费也相当的漂亮。宋青春曾是这里的长期会员，他来的次数没有一百次。也有八十次。若是以前，他可以顺理成章的踏进这家会所，接近苏之念。可是现在，他已经不是这个会所的 VIP。大哥宋城自杀后，宋氏企业越来越萧条，他那里还有多余的钱去消费。所以在上个月会所通知他交新的一年入会费时，他直接退了 VIP。宋青春等到苏之念进了会所之后，才下的出租车。下周，宋氏企业就要召开股东大会了。如果他找不到一个有能力的人来接管宋氏企业，恐怕要对面的是宋氏企业彻底从这个世界上消失的局面吧。所以今天无论如何，他都要再见一见到苏之念。宋青春想到这里，便深吸了一口气，然后走到了苏之念的车旁。他开车来的，肯定要开车回去。只要他等在车旁，肯定能等到他。第二十章，他有三个秘密。时，丰润集团今晚在会所举办了一场小型聚会，苏之念简单的应酬了一圈，就抽了个机会，走向了相对比较安静的阳台上。雪已经停了。透过窗户一眼望去，整个 BJ 城都是白的。其实他今晚原本是没想参加的，但是在他听见宋青春对着出租车师傅说“麻烦您跟上前面车牌尾号零零”的那辆车时，他想了想，最后还是选了这家会所。他是这家会所的 VIP， 想必此时此刻的他就在会所大堂的沙发上等着他出来吧。突然间，苏之念有些好奇，那个女人此时此刻在干什么？苏之念摇了摇手中的高脚杯，轻抿了一口红酒。然后就将所有的注意力放在了听觉上，他的耳边响起各种各样的声音：刹车声、地铁声、火车声、飞机声、广播声、音乐声，还有各式各样的人讲话声。下雪了，这么冷，我不想出门，所以今晚我们别约了，改天再说吧。老公，我快出地铁口了，你在哪里等我？我不想跟你分手，你再给我一次机会好不好？我真的不能失去你。在那么多的声音里，苏之念听了好久都没有听见宋青春的说话声。苏之念等了一会儿，仍是没有等到宋青春的声音。但是却等到了“宋青春”这三个字。张总，我刚刚进会所的时候，在门口看到您在跟一个年轻的女人说话，长得挺漂亮的，是谁？你的新情人？不是，是宋氏企业的人，宋梦华的女儿，叫宋青春。宋梦华的女儿，她找你做什么？她没钱，想进我这会所，问我能不能看在曾经在这里办了好几年 VIP 的份上通融一次。苏之念眉心微微皱了皱，宋青春不是这家会所的 VIP 了。随后。他的耳边又响起张总的语气，带着几分厌恶和嫌弃的声音。他也不看看现在的宋氏企业算什么，还以为自己是以前的宋家千金的呀，竟然还想进我的会所，简直是没拎清自己的身份。苏之念眼底闪过一道狠厉，面色冷凝的有些吓人。张总继续嘲笑，还让我通融一次，他配吗？要不是看他长得还不错，我理都懒得理他。苏之念的眼神猛地眯了一下，站在他身后不远处，眉飞色舞说的正欢的张总，突然间端着酒杯的右手。不知道怎么回事，就猛地一个用力，将手中的玻璃杯捏得粉碎，碎裂的玻璃扎入了他的掌心，瞬间鲜血直流。紧接着，整个房间内就响起了张总哭天抢地的痛哭声。啊，好痛，好痛！张总，你这是怎么回事？好端端的捏什么玻璃杯？我也不知道怎么回事，就是刚刚有那么一秒钟，我整个人莫名其妙的就失控了。啊，痛，痛，痛！快给我叫医生！苏之念完全没有理会有些混乱的现场，只是将右手插入裤兜里。一脸冷淡的迈步走出了房间。第二十一章，他爱的他回来了。一，苏之念踏入电梯，服务员礼貌的询问：“先生，请问你要去几楼？”苏之念淡淡答了一句：“一楼。”服务员冲着苏之念微笑的点了一下头，伸出手按了一，然后顺势按了电梯的关闭键。沉重的金属门缓缓的合上，下行。
。在弟弟达第五层的时候，苏之念耳边突然间传来一道熟悉的声音，是宋青春的声音，很低落的一声呻吟。苏之念眉心狠狠皱起，拼尽全力去听，却再也听不见宋青春的声音。苏之念急忙抬起左手，快速而又用力的按了好几下。四电梯抵达第四层，停止。电梯门打开，苏之念站在电梯里，一动不动。服务员有些纳闷的转过头，浅笑的开口：“先生。”请问您要道别说话？苏之念猛地开口，语调严厉，毫不客气地打断了服务员的话。服务员一顿，下意识地往后退了一步。等了约莫十秒钟，苏之念的耳边再次听见宋青春虚弱的声音：“好痛，嗯。”苏之念快速地伸出手按了关闭键。电梯下行至一楼，苏之念不等服务员开口，就径自的快步离开。宋青春蹲在苏之念车旁，手用力地捂着小腹，嘴里时不时地发出低微轻弱的痛呼声。雪后潮湿的风肆虐地吹着，带着刺骨的寒。冻得他身体不断瑟缩发抖着。高中的时候，他因为体寒是有痛经的毛病。后来宋梦华找了一个老中医，给他把脉开了中药，调理了很长一段时间，才将那毛病去除。算起来，这大概也有四五年的时间。他来越是没有痛过了，可能是最近他一直都在外面冻着。今天又在雪里站了这么久，体内寒气加重，导致近期快要来越是他。今天晚上，小腹突然间就胀痛了起来，那股疼越来越尖锐，疼得他几乎快要昏厥了过去。宋青春不知道自己到底能坚持多久，可是不管怎样。他都要等到苏之念。又是一阵狂风吹来，卷着残雪，纷纷扬扬的洒落在宋青春的身上。有些雪花顺着他的脖颈落入衣衫里，冷得他身体忍不住蜷缩的更厉害。在宋青春疼的人都有些恍惚的时候，忽然脑袋上就传来了一道低沉的声音：“你蹲在这里做什么？”宋青春下意识的睁开眼睛，一双黑色的男性皮鞋跳入了他的眼帘。他顿了一下，才急忙抬起头，看到穿着一件黑色大衣的苏之念，一手插兜的站在自己的面前。居高临下的俯视着自己，他终于等到他了。宋青春强打起精神，忍着小腹的剧痛，颤颤巍巍的站起身。在他快要站直的时候，又是一道冷风吹来，他的小腹跟着泛起一道刺骨的疼，让他的腿一哆嗦，人险些栽倒在地。他急忙伸出手，扶住了苏之念的车门。他望着苏之念，面色苍白的有些吓人。苏总，我在等你，我来找你，还是希望你可以再考虑考虑接管宋氏企业的事。第二十二章，他爱的他回来了。二，薪酬我们可以给你，不过现在可能只能付你两千万。其余的能不能分期付？别痴心妄想了，我绝对不会接管宋氏企业。苏之念声音冷硬的打断了宋青春的话，他像是根本没有看到他此时此刻的虚弱一般，没有丝毫的同情和心软，冰着一张脸，继续说：“趁着我现在没发火，你最好赶紧从我面前消失。”苏之念凌厉的话音还没落定，宋青春身体忽然一晃，人就冲着地上栽了过去。苏之念眼疾手快的伸出左手，撑住了他的腰，肌肤的触碰使他清楚的读到他此时此刻心底的想法：怎么偏偏是今天来大姨妈？来就来了。怎么还这么痛？随后，宋青春彻底没了意识，陷入了昏迷。苏之念单手控制着方向盘，一边开车，一边给孙嫂拨了个电话：“你让夏医生到家一趟。”苏之念淡淡的吩咐了一句，随后透过后视镜望了一眼后车座的宋青春，又改口：“让夏医生派个女医生来家一趟。”嗯，不是我生病了，是是个女人。苏之念的语气突然间变得有些急：“这女人跟我没关系，她只是昏倒了，我恰好路过而已，什么病？”苏之念停顿了约莫十秒钟，才对着手机快速的抛出了两个字：“痛经。”然后也不等孙嫂有所反应，就直接撂了电话。苏之念神情仍旧淡淡的，没什么太大的变化。他直视着正前方道的道路，很专注的开着车。可是他白皙的脸上，却在挂了孙嫂电话之后，浮现了一抹暗红。苏先生，孙嫂推开书房的门，走了进来。他将煮好的咖啡放在了书桌上，然后望了一眼站在窗台前的苏之念，开口说：“小许医生，我刚刚已经送走了。”苏之念没回头，很淡的，嗯了一声。宋小姐可能是冻着了，寒气重，才会痛得昏过去。小许医生给他打了一针，说好好休息就没事了。苏之念点头，没说话。客房我已经收拾好了，您等下可以去休息。知道了。苏之念冲着孙嫂摆了摆手，一副不耐烦的样子。孙嫂识趣的闭上嘴，退出了书房。苏之念一直等到孙嫂进了他楼下的房间，才走到沙发前坐下，然后将一直塞在裤兜里的右手抽了出来。他的手心里攥了一卷很厚的纸巾，已经被染成了血红色。苏之念将血染的纸团扔进了垃圾桶里。然后拿起消毒水，对着手上的伤口冲了起来。疼痛使他眉心狠狠地皱起，落入垃圾桶的消毒水变成了淡红色。消完毒，苏之念看了一眼伤口，竟然有一处肉都翻开，还有着血丝滋滋的往外冒。想必张总的手上也是这一处被玻璃刺的最深。苏之念擦了一些药膏，用棉布简单的包扎了一下，然后就顺手拿了一旁的文件。那是他下午在公司楼下咖啡厅里看的那份文件，也是唐诺所说的最近这一段时间他一直看的那份文件。第二十三章。他爱的他回来了。三，苏之念盯着文件的表皮看了好一会儿，才将文件轻轻的甩在了茶几上，站起了身。他停顿了一秒钟，最终还是走出了书房，走向卧室。苏之念轻轻的推开门，踏进了卧室。宋青春躺在他的床上睡得正沉，因为动
。虽然他已经在暖和的被窝里躺了这么久，可是唇色依旧有些泛紫。室内的暖风开得很大，他可能有些热，被子被掀起了一些。苏之念走到床边，将被子轻轻地重新盖好在他身上，然后视线就落在了他的脸上。他的五官生得十分精致，细长的眉，翘挺的鼻。一如他记忆里那个熟悉的模样，苏之念凝视着宋青春看了许久，才淡淡的转身离开。第二天是周六，孙嫂的休息日。昨晚夜里，孙嫂就回了家。苏之念醒来的时候，宋青春还在睡着。他洗漱的时候，不小心弄湿了右手，重新包扎了一下右手的伤口，才拿着车钥匙出了门。苏之念再回来，已是一个小时之后，他将车子停稳，拎了副驾驶座的早餐，下了车，输入密码，推开门。苏之念拎着早餐换鞋的时候，听到楼上传来了讲话声，他神情略顿了一下。听了两句，才明白过来是宋青春在接电话。苏之念虽然听力极好，但是并非随时随刻都去关注着别人讲话的内容。随后，他便继续漫不经心地换了鞋。苏之念刚走进客厅，便从宋青春的话里捕捉到了一个词：“以南哥，以南哥。”这是他再熟悉不过的三个字。宋青春的以南哥只会是一个人，那就是秦以南。苏之念的脚步蓦地就顿在了原地，他拎着着早餐袋子的手，下意识地加大了力气。以南哥，你真的要离开部队，回 BJ 了？太好了！你什么时候回来呢？我去接你。下个月三号，下个月八号是我的生日，你要请我吃饭，还要给我准备礼物。苏之念眼底闪现了一抹嘲讽，突然就转身冲着门外走去。他连拖鞋都没换，直接冲着门口走去。他像是胸膛里藏着什么火一般，把门摔得格外的响，然后步伐很快的冲着别墅大门外走去。苏之念一直走到门口对面街道上的垃圾桶旁，才停了下来，然后将排了半个小时才买来的早餐，眼皮子都不带眨一下扔进了垃圾桶。挂断电话，宋青春的眉眼都是飞扬的。他的脑海里反复的环绕着秦以南刚刚打电话告诉他的话：“宋宋，我要回 BJ 了，我要回 BJ 了。”只是简单的几个字，可是却足以让宋青春心花怒放、雀跃无比。这大概是宋城自杀之后他听到过的唯一的一个好消息了吧？宋青春唇角忍不住弯起，嘴里情不自禁的就念了出来：“以南哥要回来呢。”只是他自言自语的话还没说完，卧室的门便被人狠狠的推开。宋青春下意识的止住话音，转头望去，苏之念一身凛冽的站在门口。眸光冷彻的盯着他，既然醒了，就给我滚！第二十四章，他爱的他回来了。四，苏之念一身凛冽的站在门口，眸光冷彻的盯着他，既然醒了，就给我滚！宋青春看着突然出现的苏之念，略显得有些吃惊。随后，在听到苏之念尖锐刻薄的话语之后，脸上原本因为秦以南打来的电话而浮现出的笑意跟着消失殆尽。他轻轻的抿了一下唇，快速的环顾了一下周围的环境，发现这是苏之念的房间，这才后知后觉的想起昨晚自己好不容易等到了他，结果刚说了没两句话。人就不争气的，因为痛经昏了过去。所以昨晚是他把他带回来的。宋青春知道苏之念见都懒得见自己，况且他刚刚都那么不留情面的让他滚了，可是他好不容易和他碰上面，为了宋氏企业，他别无选择，只能放低身段跟他继续争取。宋青春了解苏之念这个人向来没什么耐性，他怕他突然和第一次他来他家时一样，直接把他拖出家门，于是一刻都不敢停留的下了床，找到自己的包，从里面拿了一个信封，走到苏之念的面前。递了过去，这里面是两千万的支票，是现在宋氏企业能拿出来的所有钱了。拜托你好好考虑一下，我没空听你废话。如果我之前说的话你都不懂，那么我现在给你重新告诉你一遍，我绝对不会接管宋氏企业的。苏之念说话的声音很平静，一丝情绪起伏都没有，可是却透着凌厉和尖锐。趁我还没动手，给你一分钟的时间，拿好自己的东西，赶紧从我眼前消失。说完，苏之念显然没有过多的闲情逸致，在陪着宋青春号。直接转身，冲着书房的方向走去。宋青春急急忙忙追在苏之念的身后。到底要怎样，你才肯接管宋氏企业？苏之念没说话，步伐却加快了起来。宋青春从床下跳下来的时候，有些着急，没有顾上穿鞋。此时一路小跑，磨得他脚底微微有些疼。只要你提要求，不管是什么样的要求，我都可以答应。苏之念无动于衷，丝毫没有被说动的迹象，直接推开了书房的门。这是宋青春最后的一次机会。今天他再说不动他，怕是下周一。宋氏企业只能面对消失的局面了。可是苏之念天生不近人情，他什么方法都试了，就连他和他当初那一晚提了，换来的仍是他的不为所动。宋青春眼看书房的门要被关上，他想都没想，就对着正在关门的苏之念语速极快地说：“如果你是因为担任宋氏企业 CEO 之后会经常面对我才拒绝的，你放心，只要你肯接管宋氏企业，我保证这一辈子都不会出现在你面前。”苏之念推门的动作猛地停了下来，这是说。他有说动他的迹象吗？宋青春的心底燃起了一丝希望，冲着苏之念继续信誓旦旦的保证：“你去的地方，我绝对不会去，我肯定不会让自己再出现在你的视野里。如果你不放心，我可以离开 BJ。”第二十五章，他爱的他回来了五。五，你是在跟我谈条件吗？苏之念盯着宋青春的眼神很冷静，就连开口说话的口吻都是一种异于正常的平静。他俊美非凡的脸庞上一丁点的表情都没有。情绪也是如同一滩死水般的沉静，这样的苏之念让人捉摸不透，他此时此刻心底到底在想些什么。
，远比发怒时来得更令人心惊胆战。宋青春心脏跳动的速度变得有些快，甚至他的视线都有点不敢直视他的眼睛。他潜意识地转了一下眼珠，开口的声音远不如刚刚那般来得清脆利索，甚至听起来还显得有些苍白无力。只要你答应，我真的可以做到。我再问你一遍，你是在跟我谈条件吗？苏之念的语气仍是刚刚的语气，平平稳稳，无情无欲，可是却给人一种强大的压力。压迫的宋青春透不过气来。此时的苏之念太过于危险，危险的宋青春不敢开口说话，只是缄默不语地站着。苏之念眼睛眨都没眨动一下，直直地盯着宋青春。虽然没有和他的视线对接，宋青春并不知道他的眼神究竟是怎样的，可是他还是在他的注视下变得有些腿软。他本能地往后退了一步，结果就是这么一动。下一秒，男子突然就伸出手，一把捏住了他的下巴，强迫他抬起头，直视着他的眼睛，开口说话的语气，竟然是他从他的口中从未听见过的轻柔。轻柔的有些诡异，宋青春，你好得很啊，竟然跟我谈条件。宋青春身子忍不住打了个机灵，你以为你是谁啊？来跟我谈条件？苏之念的眼神刹那冰冷，他捏着他下巴的力道蓦地加大，浑身上下处处透着锋利。你在我眼里什么东西都不是，配跟我谈条件吗？我告诉你，我要是不想见你，我有一千种一万种方法让你消失在我面前。跟我谈条件，你还没那个资格，不够这个分量。你要是不想让宋氏企业现在就消失，苏之念抬起手。指了指楼下的门口，声音里透着森冷：“就给我滚，给我滚得远远的。”宋青春从记事起就活得养尊处优，疼爱他的父母，溺爱他的大哥，实实足足的一个小公主，自然骨子里是十分的高傲。若不是家境突然落败，他也不会这般低声下死的来求人，更何况是求这个他这一辈子都不愿意去见的苏之念。现在他被他一而再、再而三的用言语侮辱、嘲讽，着实是有些让他承受不住。他的眼底蓄上了一层雾气。可是从小养出来的傲气，不容他在他的面前落泪。他用力的抿着唇，努力的维持着自己表情的冷静，缓缓的将下巴从苏之念的手中挪走，然后在他的面前站了约莫十秒钟，就迈步离开。宋青春走得很急，连放在苏之念房间中的衣服、包和手机都没拿，就那么直直的冲下楼，奔出了苏之念的别墅。第二十六章，他爱的他回来了。六房间里一瞬间变得有些寂静，苏之念站在书房的门口没有动弹，他的胳膊还抬着。手保持着刚刚掐着宋青春下巴的姿势，他站了好一会儿，才转身进了书房，坐在书桌前，仿佛什么事都没发生一样，打开了电脑。他的神情自始至终都很冷静，手指时不时的滑动着鼠标，然后在键盘上噼里啪啦，速度很快的打上一串字。可是打着打着，他不知道怎么就停了下来，抬起头盯着窗外看了一会儿，然后视线就落在了办公桌前不远处的沙发上，那份他这几天频繁看的文件，安安静静的放在了哪里。唐诺问：“这是什么文件？”最近这一段时间，你一直都在盯着看这份文件，是宋氏企业这些年来的发展资料。这份文件早在唐诺拿给他之前，他已经整理出来了。更或者说，这份文件在宋青春都还没找他之前，他就已经整理出来了。唐诺还问你为什么就不帮他呢？是啊，他为什么就不帮他呢？因为他怕呀，他怕他帮了他之后就再也见不到他了。可是他没帮他，他以后还是见不到他了。他在离开之前，他清楚地听见了他的心声，他放弃了。放弃为了宋氏企业来求他，他为了找他帮忙，找了他将近一个月了吧。严寒的冬日里，他在他的公司楼下等了一个月。他只要在工作之余站在窗前往下一看，就能看到他的身影。可是从今往后，他再也看不见他了。苏之念觉得自己想的有些多，他猛地合上电脑，走出书房。苏之念回到卧室，进门就看到他的衣服、他的包，还有床上他的手机。他觉得有些碍眼，他将他的东西胡乱的卷了卷，然后一股脑的从阳台上扔了下去。昨晚兴许是他谁在别墅里的缘故。他在客房里一夜都没睡好。苏之念躺在床上想要补觉，可是昨晚被他睡过的床上沾满了他的气息，一直往他的鼻子里钻，钻得他心烦气躁。最后就突然间掀开被子，怒气腾腾地下了楼，走出别墅。苏之念扫了眼一旁的草坪，宋青春的东西散落了一地。他抿了抿唇，踏步走了过去，弯身把他的东西一样一样的捡起。宋青春走了很远的一段距离，心情才平复了下来。他发现大街上有不少人在看自己，他冷得哆嗦了一下，才迟钝地反应过来，严寒深冬里。他不但没穿外衣上了街，就连鞋也没穿，而他的脚早在不知什么时候冻得没了知觉。宋青春站在路边，刚想拦出租车，才发现自己包和手机都在苏之念的家里。他转头望了望苏之念家的方向，最终还是没回去拿。他刚刚好转的心情变得又低沉了起来。等下他回了家，他要怎样跟父亲和大嫂开口说他请不动苏之念呢？想必父亲听到这个消息会很难过吧？宋氏企业毕竟是他一生的心血。第二十七章。他爱的他回来了。七，宋青春忍不住轻轻地叹了一口气，然后一边想着回家怎样开口，一边慢吞吞地迈着步子往前走。他有心事，人显得有些心不在焉，完全没有注意到有辆车子速度极快地开到了自己的身边，然后一个紧急刹车，停下。苏之念下车，反手甩上车门，大步流星地走到宋青春的面前，一声不吭地就伸出手，一把扯了他的手腕，拽着往自己的车旁走去。宋青春低呼了一声，才看清楚了来人。
他潜意识的脱口而出了他的名字：“苏之念，你干什么？”苏之念无视掉他的话语，面无表情的拉开车门，单手将他一把甩进车里，然后重重的关了车门。苏之念上车，看都没去看一眼宋青春，直接踩了油门，车子平稳的滑出。两个人没有任何的交谈，车内的气氛显得有些沉闷。宋青春就坐在苏之念的旁边。他可以清楚地感觉到他身上散发出的清冽气息。刚刚他还那么绝情地把他轰出家门，现在却又把他拽上了车，他究竟是什么意思？宋青春忍不住透过后视镜瞄了一眼苏之念，男子右手插在兜里，左手随意地搭在方向盘上，绝色出尘的俊颜上，神情一片清冷，精致的唇紧绷着，有些不近人情。车子重新停回了苏之念的别墅，熄了车火，苏之念没理会宋青春，自顾自地下车，进了屋。苏之念的屋门并没上锁。宋青春摸不透他的意思，在车子坐了几秒钟，才下车，跟着进了屋。苏之念坐在装潢奢华的客厅沙发上，手中拿着一叠白纸在看。尽管他进屋的步伐放得很轻，可是他像是被他的脚步声打扰到了一般，微微抬了一下头，眼神很冷的扫了他一眼，然后指了一下一旁的沙发。宋青春知道苏之念那是让自己坐的意思，他迟疑了一下，走过去却没有坐。苏之念盯着手中的白纸看了约莫三分钟，然后就从一旁拿起了一支笔，在上面签了字。随后就把那合同摔到了宋青春面前的茶几上。宋青春先望了一眼苏之念，才低头去看那些纸，才发现那是自己原本拿给苏之念，聘请他当宋氏企业 CEO 的空白文件。下面签字一栏，清晰的写着“苏之念”三个大字。他签了字，这是说明他答应了接管宋氏企业。宋青春有些不可思议的望向了苏之念，声音里带着丝丝的颤抖：“你同意了？”苏之念没出声。宋青春伸出手想要去拿文件，可是指尖还没碰到文件，苏之念突然伸出手。按住了文件，宋青春再次抬起头望向了苏之念，眼底充满了不解。苏之念没有着急开口，而是将文件抽走，慵懒地靠在沙发上，望着宋青春充满疑惑的眼睛，声音很淡的缓缓而起：“只要我接管宋氏企业，不管是什么样的要求，你都可以答应。”这是他刚刚跟他说过的原话。宋青春顿了顿，轻点头说：“是。”第二十八章，他爱的他回来了吧？宋氏企业的股份我不要，薪酬我也不要，年终的分红我仍旧不要。苏之念说到这里。刻意的顿了一下，宋青春心脏跳动的速度开始逐渐的加快。他越是什么都不要，他越是不安。苏之念扬了扬手中拿着的那个空白文件，继续开口，嗓音性感清冷的不像话。包括这个空白文件，我也可以什么都不填。宋青春手下意识的抓紧了衣襟，一言不发的望着苏之念，等着他下句。他知道他接下来的话才是重点。时间似乎在这一刻静止不动，苏之念像是在思考着什么一样，迟迟没有开口。这样的安静让宋青春心底紧张的有些透不过气来。他吞咽了一口唾沫，忍不住出声询问：“你的条件是什么？”几乎是在宋青春话音落定的那一刹那，苏之念淡漠的嗓音就跟着响起：“我要你。”宋青春的神情蓦地愣住，像是完全不敢相信自己听到了什么话。“我要你。”苏之念继续将自己刚刚说的话重复了一遍，这次他没有做任何的停顿，几乎是一气呵成的将剩下的话不带任何情感的全盘托出：“一百天，我只要你一百天的晚上时间，只要你答应我这个要求，我就在一百天之内还你一个起死回生的宋氏企业。一百天。”他一百天的晚上时间，他这是让他用自己的身体来换他接管宋氏企业吗？宋青春咬紧了牙，下个月开始，孙嫂要回老家，你搬到我这里来住，我的衣食起居全部都由你负责。苏之念语气平缓的，就像是在谈什么公事公办的合作。晚七点到早七点，在这十二小时里，你的时间都是我的，所以必须保持手机畅通，随时随地，随叫随到。苏之念拿着合同站起了身。他在走过宋青春身边的时候，突然间像是想起了什么，冰冷的唇凑到了他的耳边，压低了声音说：“哦，对了，你别想太多，你是知道的，我这个人向来不喜欢旁人介入了我的世界，而你，我恰好用过，图个省事而已。”苏之念说完，便收回了身子。“你好好想想，如果同意，就去楼上书房找我，然后拿走这个合同。”苏之念又冲着宋青春摇了摇那份空白文件，然后就转脸上楼去了。且不说宋青春有没有喜欢的人，就算是没有，任何一个女孩也不愿意拿着自己去做交换，更何况……他是有的，虽然他喜欢的那个人并不喜欢他，可是他骨子里还是不愿意做这个交换的。可是父亲那么大年纪了，身体又不好，一直都很牵挂公司。若是宋氏企业就这么倒闭了，怕是他们还要负债累累，更何况大嫂刚失去了丈夫，还要再陷入这个困境吗？宋青春怔怔的在楼下站了许久，许久，久到他的双腿发麻，他才像是做了什么决定一样，缓缓的眨眨眼睛。然后第二十九章，他爱的他回来了。九，宋青春怔怔的在楼下站了许久，许久，久到他的双腿发麻。他才像是做了什么决定一样，缓缓的眨眨眼睛，然后慢慢的转身，一步一步的走向了楼梯。宋青春走得很慢，不过十几个台阶，他足足用了五分钟才走到了二楼。阳光恰好从窗户打了进来，将楼道打得一片金黄。宋青春盯着二十米外的书房门口看了约莫半分钟，最终还是迈着步子走了过去。书房的门紧闭着，里面没有任何的动静传出。三百平的大别墅，安静的有些诡异。
，宋青春都可以听见自己的心跳声。这一扇门是一个选择。宋青春手紧紧地握着拳头，像是在做最后的思考和挣扎。可是这一次，他像是怕自己随时会后悔一样，并没有沉思多长时间，便抬起手敲响了门。在敲门声落定了约莫五秒钟之后，书房里才传出苏之念特有的清淡声音：“进。”宋青春悄悄地推开门，先往里张望了一眼，看到苏之念坐在书桌前，正在对着电脑敲敲打打。表情十分专注。宋青春屏着呼吸走到书桌前，苏之念似是被电脑吸引了全部的注意力，根本没有抬起头去理会面前的宋青春。宋青春等了片刻，出声：“苏总。”苏之念视线仍旧盯着电脑屏幕，表情没有太大的变化，只是含糊不清的嗯了一声，然后继续在键盘上指尖飞快的敲打了起来。宋青春没再出声，打扰苏之念。书房里格外的安静，只有苏之念敲打键盘的细碎声响时不时的响起。宋青春等得有些无聊，忍不住抬起眼睛。悄悄地打量了一下苏之念，他穿了一件款式十分简单的白衬衣，袖口微卷，露出一截白皙性感的手腕。敲打键盘的手指修长漂亮，窗外的阳光正好，暖洋洋的透过窗子，恰好打在他的身上，将他的白色衬衣勾勒出一圈金黄的轮廓，使他看起来格外的有深度。宋青春很想从他的身上找出些缺陷，可是就算他在挑剔，他的挑剔最终也变成了赞叹。他是记者，他采访过不少荧屏上美如画的明星。可是却从未见过一个人，从气质到五官再到皮肤，好的能比过他。他仍是不得不承认，他完美的太过于不真实。宋青春不知怎么就想到了当初网友评论苏之念一张照片时说的一句话：“有他的地方，风景如画。”那时的他在看到这句话的时候，是有些嗤之以鼻的，觉得网友过于盲目，明明是选景选的好，才会拍出那样惊艳的效果。可是现在他才发现，那不是在夸大，而是事实。这个男人天生就有一种本领。只要他出现地方，就可以风景如画，因为他本身就是一幅画，不是风景陪衬了他，而是他点缀了风景。宋青春站的脚都有些泛酸的时候，苏之念的视线终于离开了电脑，他瞄了一眼宋青春，靠向了身后的办公椅，语气平静地问：“想好了？”第三十章，他爱的他回来了时，宋青春掐得自己手心都疼得有些无法忍受的时候，才轻轻地应了一声。过了一会儿，他像是怕他不懂他的意思一般，很简短的又补充了一句：“想好了，条件明明是苏之念开的，他才是这个事情的掌控者。”可是不知道为什么，在他听到他这个答案的时候，一贯冷淡的眼眸里却有着一丝恍惚，一闪而过，然后人就像是定了神一般，许久都没有出声。宋青春被苏之念长久的沉默搞得心情有些忐忑，他怕他突然反了悔，忍不住又出声说：“你的那些条件我都答应，现在你可以给我那份签字的文件了吗？”苏之念仍旧没有说话，他伸出手在电脑上按了一个键，一旁的打印机里传出了沙沙的工作声。宋青春变得有些急，条件都是你开的，不会你现在又要反悔吧？苏之念仍不作声。只是站起身，走到打印机前，拿了刚打出来的两张纸，扔到了宋青春的面前，答非所问的甩了两个字：“签字。”这是什么？宋青春错愕的望了一眼苏之念，看到男子压根没有回答自己的意思，才伸出手将那两张纸拿了起来。“是苏之念拟定的合同，上面清楚的写着，从二零一五年的十二月一号到二零一六年的三月十号，这一百天里，从晚七点到早七点，宋青春小姐的时间是属于苏之念先生的。”在这一百天的十二个小时里，宋青春小姐必须对苏之念先生做到随叫随到、随时随地这八个字。而且在这一百天里，宋青春小姐必须住在苏之念先生的家里，并且照顾他的衣食起居。而苏之念先生要在这一百天里给宋青春小姐一个起死回生的宋氏企业。他没想过有一天自己竟然会把自己当成商品，黑纸白字的签在一份合同上，而这个合同上也清清楚楚的写着，如果他做不到以上条件。宋氏企业不但会消失，他还要付给他巨额违约金。宋青春盯着那份合同看了约莫一分钟，才拿起桌子上的笔，在上面一笔一画娟秀流畅地签了自己的名字。苏之念坐在办公椅上，自始至终都没有出声，他的视线盯着他手中的笔尖，看着黑色。宋青春一点一点的出来，心底莫名空落落的。然后他似是有些看不下去一般，转了头望向了窗外。宋青春签好字，告诉苏之念的时候，没有等到回音，他抬起头，看到男子盯着窗外。不知看什么看的有些入神，不知道是不是他的错觉，他竟然从他那张美的不像话的脸庞上看到了一丝落寞。都不等宋青春去确定，苏之念便转回了头，看着他的目光冷淡无情，让宋青春瞬间觉得自己刚刚出现了错觉。苏之念抽走了那两张纸，拿着笔也签了字，然后自己收了一张，将另一张和之前签好的那份空白文件一起递给了宋青春。宋青春刚伸手接过那两份合同，苏之念便合上电脑，起身离开了书房。第三十一章。曾经的我们一宋青春离开苏之念别墅之前是有跟苏之念道别的，只是卧室的门是反锁的，他敲了半天门也没人开，站在门外说了好几次话也没人理。宋青春回到宋家的时候已经是中午，大嫂在医院陪父亲，管家正准备午饭。宋青春刚洗完澡出来，管家已经准备好了午饭，站在门外说：“小姐，午饭我已经帮您放在了桌子上，我现在要去医院给老爷和大少奶奶送饭。”宋青春擦着头发的手顿了顿，对着门外的管家大着声音回了一句：“我等下要去医院。”
，饭我带过去吧。”是，小姐。宋青春想了想，又说：“我不在家吃了，你把我的午饭也带上吧，我去医院陪爸爸吃。”宋梦华今天的精神看起来还不错，看到宋青春过来，十分的高兴。宋青春亲自为宋梦华吃的午饭，吃完之后，宋青春伺候宋梦华漱了口。然后不等宋梦华开口问，就先从包里把苏之念签了字的合同递了过去。爸，苏之念答应接管宋氏企业了。宋梦华眼底划过了一丝惊喜，先是问了一句“真的”，然后就拿了合同，仔细的看了好几遍，才又问：“你给了之念多少股份和分红，他才答应的？这些他都没要。”宋青春说：“没要。”宋梦华眉心皱了皱，那他要了什么？他什么都没要。宋青春撒谎。若是父亲知道他和苏之念签了那样的合约，怕是打死也不会同意苏之念接管宋氏企业吧？什么都没要。宋梦华眼底染上了一丝担忧。青春，你老实告诉爸爸，你该不会在骗爸爸吧？他怎么可能什么也不要，就平白无故的帮宋氏？你可不要干什么傻事。爸，你想哪里去了？宋青春故作轻松的答：“苏之念他以前在我们家住过，他本身就感激爸爸，而且我见了苏阿姨，苏阿姨也让苏之念帮我们的。原来是这样啊！”提了苏之念的母亲，宋梦华显然相信了。他像是落了心底的石头一样，笑呵呵的连说了好几句。那就好，那就好。然后像是想到了什么一样，对着宋青春说：“当初之念在我们家住的好好的，不知道为什么突然就一声不吭的搬走了。我问他到底怎么了，他也不说。我当时还以为是他跟你发生了什么不愉快，我让你去找他帮忙的时候还有些担心你。现在想一想，说我想太多了。之念那孩子看着很冷，其实还是个热心肠的孩子。父亲说的没错，当初他和苏之念大吵了一架，苏之念就从宋家搬走了，而且搬得很突然。”完全不给父亲挽留的机会，也是从那之后，他和苏之念就彻底断了联系。宋梦华说了很多，最后像是想起来什么一样，嘱咐了宋青春一句：“青春，现在不比以前，之念是来帮我们的，你可不能再像从前那么任性了，你要多让着他点。”第三十二章，曾经的我们二。从前苏之念住在宋家的时候，父亲也是这么跟他说的。那个时候他很不服气，觉得父亲偏袒别人，还冲着父亲撅嘴耍性子。可是现在大哥一死，父亲一病，他连撒娇的资格都没了。甚至他为了宋家还不惜牺牲了自己。宋青春努力地冲着父亲扬起笑容，点着头说：“爸，我知道了。”宋梦华虽然精神好了许多，可是身体状况还是很差劲。聊了没多大一会儿，就沉沉的睡去。大嫂方柔最近一直都守在医院，没能好好休息。宋青春让她回了家，换了自己留着待一夜。方柔走之前，宋青春跟出了病房，一直走到离病房好远一段距离，宋青春才开口说：“大嫂，下个月我打算搬出去住，怎么好端端的要搬出去？”方柔刚问。就突然像是想到了什么一样，又转了口。你要搬到苏之念那边？嗯。宋青春很低的应了一声。过了会儿，说：“你别告诉爸爸。”方柔沉默了好一会儿，才说：“青春，委屈你了。”宋青春在医院里陪了父亲两天，才和大嫂换了回来。回到家，不过才晚上七点钟，宋青春却觉得有些疲倦，连晚饭都没吃，就直接爬上楼睡了。自从宋城自杀之后，宋青春这几个月里都没能睡个好觉。现如今，宋氏企业的危机找到了突破口，他像是卸下了心底的大石头一样，睡得格外的香沉。以至于晚上管家上来叫他好几次都没能叫醒，不知道是不是因为秦以南打电话说回来的缘故，宋青春竟然还做了一个很长的梦，梦到了他的小时候。宋青春记事的时候，宋梦华还没下海经商，宋氏企业也还不存在。那会儿他们一家四口就住在 BJ 西二环的一个四合院里，那大院里住了四户人家，其中有一户就是秦以南的家。秦以南和宋城不但同岁，还同月，但是不同天。宋青春的妈妈和秦以南的妈妈同时怀的孕，两个人都是第一胎，又住在同一个院里。自然关系好的没话说。至于两个妈妈关系好到什么程度，宋青春长大了之后才知道。秦以南的妈妈告诉他，当时两个妈妈都商量好了，如果他们生下来的是一男一女，就直接定了娃娃亲。只可惜到最后生下来的是两个胖小子，为此两个妈妈还因为不能结为亲家，遗憾的落了眼泪。在宋青春听到这个故事的时候，他并没有感到任何遗憾，反而他感到庆幸，庆幸宋城是个男孩。宋梦华当时是那个院里文化程度最高的。而秦以南的父亲大字不认识几个，所以秦以南和宋城这两个名字都是宋梦华取的。宋城和秦以南是在一张婴儿床上睡到带的，两个人从小关系就好，跟亲兄弟似的，以至于宋青春记事起，有那么好几年都以为自己是有两个亲哥哥的。宋青春打小就喜欢跟在宋城和秦以南两个人的屁股后面玩。第三十三章，曾经的我们三，宋城嫌带他麻烦，玩得不够爽。经常想方设法的甩掉他，每到那个时候，他就会扯着嗓子哭，然后只要他一哭，秦以南准会背叛宋城，出现在他面前。秦以南和宋城可不一样，秦以南不像宋城那样喜欢揪着他小便骂他跟屁虫，也不像宋城那样喜欢抢他的零食，更不会像宋城那样和他抢电视看。秦以南只会摸着他脑袋，温柔的喊他“宋宋”。秦以南会在他哭的时候带他去胡同口的小卖铺买零食，秦以南还会陪着他一起看他看过很很多遍的《葫芦娃》，也会给他讲各式各样的童话故事。在他的记忆里。秦以南的出现就像是一道光，不管过了多少年，只要他回忆起。
就会觉得温暖，觉得明亮。他并不知道自己到底是什么时候喜欢上秦以南的，或许是在很小很小的时候就已经如宿命般的喜欢上了他。他喜欢他永远干干净净的白衬衣，喜欢他摸着他脑袋微笑的喊他宋宋。喜欢他给他讲故事时那种温柔的声调。总而言之，他就是喜欢他。喜欢到五岁的时候，院里的老奶奶逗他说：“长大了嫁给谁？”他一点也不害臊的舔着冰激凌说：“嫁给以南哥哥。”喜欢到就连他上幼儿园的时候，老师问他的梦想是什么，他都大言不惭的当着全班小朋友的面说：“当以南哥哥的新娘子。”秦以南就是他的梦想，从他记事起就开始追逐，从未想过改变的梦想。小学，他和宋城、秦以南在同一个学校。宋城不喜欢在他，所以他永远都坐在秦以南的单车后。在他的记忆里，秦以南从不嫌弃他烦。秦以南会耐心的给他讲解每一道他不会的题。秦以南不会像是宋城那样，一边告诉他答案，一边骂他怎么有个这么笨蛋的妹妹。初中，宋城和秦以南成了学校的风云人物，天天和他们腻在一起的他，会跑到操场为打球的他们喊加油。结束后，他永远都是跑到秦以南的面前，夸他好厉害，惹得宋城拿着矿泉水瓶直敲他的脑袋，不服气地说。我才是你亲哥。每到那个时候，他就会往秦以南的身后躲。秦以南总会伸出胳膊替他拦住宋城的矿泉水瓶。他躲在秦以南的身后，对着宋城吐舌头，气得宋城对着他横眉竖眼，咬牙切齿。伴随着年龄的成长，他不再像是幼儿园那般把嫁给秦以南挂在嘴边，而是演变成了少女心事，藏在了心底。伴随着年龄的成长，秦以南越长越好看，宋城也越长越帅。秦以南的好看是温柔的好看，宋城的帅是带着一丝丝坏的帅。两个人走在一起。就是一道亮丽的风景线。全校的女生经常会为了秦以南和宋城争辩谁才是第一校草。秦以南和宋城每到过节都会收到很多礼物，然后那些礼物连拆都没拆，就都落入了他的手中。因此他知道哪些女生喜欢秦以南，然后他就格外的看那些女生不顺眼。第三十四章，曾经的我们四，他为了实现自己的梦想，一直都在努力的追逐着秦以南。他追逐的不顾一切，追逐的奋不顾身。他考入了秦以南的初中，又考入了秦以南的高中。甚至他还想着考入秦以南的大学。他从小到大做什么事都是三分钟热度，唯独在秦以南的身上，他从未放弃过。他从小到大追逐秦以南的道路，一直都是一帆风顺的。他以为会一直一帆风顺下去，一直到最后，他和秦以南结婚。可是命运永远都不会是一帆风顺的。在他追逐秦以南一帆风顺的旅途中，杀出来了一个苏咬金，卷起了滔天波澜。那个苏咬金是他人生中的一个意外，一个插曲。没错，那个苏咬金。就是苏之念，苏之念和宋城和秦以南同岁，他因为母亲生病的缘故来了 BJ， 然后就转入了他们学校上高三，和宋城、秦以南一届。苏咬金的到来不仅杀了他生命一个意外，同样还杀了宋城和秦以南两个人一个意外。宋城和秦以南两个不愤伯仲的校草，因为苏咬金的到来，瞬间被掩盖了光芒。这些年始终争论不出的第一校草，就这么轻轻松松的落在了苏之念的脑袋上。不但如此，就连全校的第一名。也一并被苏之念抢走。苏之念几乎抢占了全校所有的话题，不管是男生还是女生，课余时间聊天的时候，嘴里永远都离不开他的名字。当时的宋青春在上高二，他都还没见到过苏之念，就已经听到了有关他很多的传闻。高二文科的高冷戏花在大操场上，当着全校学生的面，声情并茂，说了很多爱慕的话，最后却只换来了他一个字：滚。全校男生心目中的女神给他表白，都喊出了“你不爱我，我就会死”的极端话，结果他回得更极端，那就去死吧。关于苏之念。不但有花边新闻，还有江湖新闻。苏之念锋芒太盛，惹到了学校的恶霸，处处给他找麻烦。结果不但没有整到他，最后反而被他虐得要死要活。那恶霸带着一群小弟，从此以后在学校里，只要见到他，立刻躲得远远的。那些传闻落入宋青春的耳朵里，让他只是觉得苏之念是一个毒蛇，目中无人，不近人情的变态。可是偏偏这个变态在他眼里的缺点，却是别的女生眼里的优点。苏之念好酷啊，苏之念好帅啊，苏之念好有味道啊。苏之念简直就是二次元里的禁欲男神。面对这些花痴，宋青春只是在心底呵呵呵三声，然后两耳不闻苏之念，一心只爱秦以南。宋青春一直以为自己和苏之念不会有任何的交集，也压根没想着要和苏之念有任何的交集。可是偏偏命运弄人，在他有天回到家的时候，他还是见到了这个在学校里如雷贯耳的苏之念，而且还被告知这个苏之念从现在起要和他住在同一个家里。梦到这里的宋青春突然间就被电话吵醒，他迷迷糊糊摸了手机，连电话号码都没看。就直接接听，里面传来的他再也熟悉不过的冰冷声音。今天是一号，晚七点之前必须到。P.S. 更新完爱呀，苏之念，你的外号可真多，苏傲娇、苏咬金、苏变态，因为是同一个作者写的，自然难免有些东西给你们相同感。这是一个人的影子，抹不掉的。但是请相信我，故事是完全不同的。第三十五章，曾经的我们五，今天是一号，晚七点之前必须到。苏之念扔完那句话。都不给宋青春任何开口的机会，便将手机干脆利索的撂断。因为刚睡醒，宋青春大脑略显得有些宕机，听着手机里的忙音，嘟嘟嘟了好半天都没反应过来电话是谁打来的。
直到举在耳边的手机连续传来了两道短信铃声，宋青春才将手机拿到了自己面前，看到是刚刚打来的那个电话号码连续发来的两条短信，第一条是六个数字，第二条是两个字，密码。短信内容和刚刚的电话一样，直切重点，精简干练。宋青春盯着短信看了几秒钟，才像是想起了什么一样，看了一眼手机上的日期，十二月一号，是他和苏志念签下的那份合同正式开始的日期。此时不过才早上七点钟。宋青春却因为苏之念的这一通电话，彻底没了困意。距离晚上七点钟还有十二个小时，可是宋青春的心底已经爬满了浓重的不安。他本以为在自己答应苏之念的时候就已经做了好准备，可是这一天真的来了，他才发现他还是很抗拒和排斥。宋青春一整个上午都显得有些心不在焉，中午吃饭的时候还一时走神，手直接伸进了汤里。好在汤已经晾了一段时间，没那么烫。吃完午饭。宋青春回到房间里，开始收拾东西。他本来只想带点简单的行李，可是真的收拾起来的时候，宋青春才发现，即使再简单，也装了满满的一行李箱。收拾妥当，已是下午三点钟，距离七点还有四个小时。宋家离苏之念住的地方不远，宋青春并没有着急出门。宋青春为了缓解心底的不安，特意找了一部电视消遣时光。电视是最近正热播的一部剧，女主角是乔安好，网上给的评价相当的高。可是宋青春脑海里想的都是晚上和苏之念共处一室的事情，所以根本入不了戏。最后索性就把手机扔在了一旁，盯着窗外的阳光走起了神。或许是最近频繁见苏之念的缘故，也或许是昨晚上做梦梦到了小时候的缘故，宋青春走着走着神，脑海里就悠悠的又恍回了从前的时光。宋青春清楚的记着，那一天是他升入高三开学的第二天，那一天下了很大的雨，他早上出门的时候没带伞，回到家里已经淋成了落汤鸡。他以为自己推开门会和从前一样。换来的会是宋梦华格外心疼的责备声。怎么淋雨回的家，不知道打电话让司机去接吗？那一天，他推开门，看到的是有些混乱的家，不少人在楼上他卧室旁边的那个房间里在忙碌着，大家把旧的床、书桌、衣柜不断的往外搬，然后又换了新的家具进去。他纳闷的喊了好几声：“我回来了。”都没人搭理自己。然后他就穿着湿哒哒的衣服跑上了楼，他连宋梦华的面都没见到，便被管家大惊小怪的拖回了他自己的卧室去洗热水澡了。第三十六章。曾经的我们六，他洗完热水澡出来的时候，楼上已经恢复了一贯的安静。他好奇地往隔壁卧室瞄了一眼，看到里面全都是崭新的家具，就连地毯都换了新的。这卧室以前是没人住的，里面摆放的家具这些年几乎都没怎么动过，怎么好端端的突然换了新的？他满头雾水的跑下楼，还没来得及去问宋梦华到底是怎么回事，宋梦华就先招呼了他过去。宋梦华告诉他，从今天开始，家里要住进来一个人，那个人叫苏之念。他高考的前一天，母亲突然间病危，没能及时参加高考。所以只能重新复读一年。宋梦华还告诉他，苏之念从小就没有父亲，和母亲一起长大。现在母亲住了院，他没人照顾，所以才借住在了他们家。尽管他在没见到苏之念之前，听过很多有关他的传闻，也对他的印象不是那么的好。可是，在听到父亲所说的关于他的遭遇之后，他对他还是改变了看法。甚至当天晚上，他还主动跑上楼去喊他吃饭。那是他第一次正式见到他。即使过了这么多年。他还是可以清楚地记起当时的画面。他敲响了他的卧室门，过了约莫两分钟，门才打开，然后露出一张漂亮的一塌糊涂的面孔。在璀璨的水晶灯光下，他望向他的眼睛，美丽的如同水晶，明澈之中却又带着几分凉意。宋青春从小就面对宋城和秦以南这两个角色，本就对男人的相貌眼光十分的挑剔。可是等到他真的见到苏之念的时候，他还是结结实实的被惊艳到了。少年漂亮的宛如一场梦境，不真实的有些可怕。当时的他盯着他，足足待了一分钟。才后知后觉地对着他伸出手，落落大方地打了一声招呼：“你好，我叫宋青春。”他目不转睛地盯着他看了一会儿，才缓缓地对着他伸出了手。少男少女的手交握，初次相见的画面明明是那么的美好，可是那样的美好不过只是维持了一秒钟不到。他握着他的手，突然间就莫名其妙地加大了力气，把他的手握得生疼，惹得他倒吸了一口气，眼泪险些飙了出来。苏之念，你弄痛我了！随后，他像是意识到了自己失态一样。快速的松开了他的手，他以为他会对他开口道歉，没想到他竟然只是冷冷的瞥了他一眼，然后就擦过他的身下楼了。那时的他已经出落的十分漂亮，在学校里不知道有多少男生天天围绕着他转。他出身好，从小父母百依百顺，还有宋城和秦以南宠着，多多少少难免性格有些骄纵。更何况当时的苏之念借住在他家里，他本应让着他，谁知他竟然比他来的还要傲气。大小姐脾气上来的他，自然是不服气，所以被他捏痛手的他，在那几天之后，几乎都没有用正眼瞧过他。宋青春从来都不是那种记仇的性子，他属于脾气来得快去的也快的那一种人，所以他对苏之念的坏印象，不过只维持了一周，就渐渐的被他抛到了脑后。第三十七章，曾经的我们七，那时的宋城已经出了国，而秦以南在南方上大学，在家里同龄的人只剩下了苏之念，所以将仇恨抛到九霄云外的宋青春，开始偶尔主动找苏之念讲话，苏之念就一面瘫。他有时候对他说上十句话，才能换来他一声回应，而且吝啬的基本上都是嗯
啊、哦、之类的简单词眼。只可惜好景不长，宋青春对苏之念的印象就再一次一落千丈了。入秋之时，便是秦以南的生日到来之时。对于宋青春来说，每一年最重要的日子。莫过于秦以南的生日，他基本上都是提前一个月就开始给秦以南挑生日礼物。以往宋青春选礼物的时候，都会拉着宋城去。可是现在宋城不在 BJ， 而宋青春又想找一个男生给他做参考，所以他就选了苏之念。坦白来说，最初宋青春也不确定苏之念会不会陪自己逛街，他只是单纯的抱着实施的心态去问的苏之念。没想到那个冷漠的少年竟然点头亲嗯了一声同意了。最初他们两个一起逛街的时候，气氛还算是挺好的。宋青春为了答谢苏之念的帮忙。还给他买了一杯奶茶喝，甚至在逛得格外累的时候，苏之念还主动帮他拎了包。宋青春其实并不是多纠结的人，只是因为他在乎秦以南，所以在选礼物的时候显得有些墨迹。他每挑一样都会问苏之念一句怎么样。开始的时候，男子会很冷淡的说还不错，凑合吧。到了后来就是有些敷衍的点点头，或者不耐烦的嗯一声。直到现在，宋青春也不知道自己那一天到底是怎么招惹了苏之念。明明两个人好端端的在挑选礼物，在他要求苏之念帮自己试戴一块手表的时候，少年突然莫名其妙就翻了脸，直接把他伸向他的手，重重的打开，然后一声不吭的冷着一张脸走人了。苏之念走的时候，还顺带拎走了他的包。他身无分文，还没手机，他摸遍了全身，别说打出租车，连坐地铁的两块钱都找不出来。最后，他只能走回了家。商场距离家约莫十公里的距离，他从白天走到了黑夜，都没走回家。那一天，他出门的时候穿了一双新鞋。鞋子有些不合脚，磨得他脚很疼。他从小到大从没受过这样的罪，走到最后，他眼眶都红了起来。他整整走了七个小时，一直到晚上十点钟才回到了家。他回到自己房间，脱了袜子，看到脚上全都是水泡，甚至有些地方磨得都出了血。他一边拿着棉签消毒，一边嘟嘟囔囔地骂着苏之念。到最后，他还饿得肚子咕噜噜地叫了起来。当时的他觉得自己好悲惨，好可怜，而这悲惨和可怜都是拜苏之念所赐，所以他是真的恨死了苏之念。他在心底暗暗发誓。他这一辈子都不要再理那个男生了。这一次送青春记仇的时间真的是有些久，整整一个月，他和苏之念在同一个屋檐下都没讲过一句话。第三十八章，曾经的我们八。如果不是后来发生了一件事，宋青春想，他这一生或许在那个时候和苏之念就那么没了来往。那是发生在圣诞节的事，他跑去了南方找秦以南过圣诞节，在去的路上，他还带了勇气，他想要对秦以南表白。他坐了一整夜的火车，到了秦以南的学校，他想给秦以南一个惊喜。所以就没给秦以南打电话。他不知道秦以南的宿舍是几号楼，于是便找了学校的同学问。等到他终于问到的时候，他都还没去宿舍楼下等，他就已经看到了秦以南。他喜欢的以南哥抱着一个女生，速度很快的上了一辆车离开。后来他给秦以南打了电话，电话始终没人接听。他其实很不想让自己多想，可是他却又忍不住的多想，那是不是以南哥的女朋友？他在秦以南的学校里等到了傍晚，都没等回来秦以南。他从 BJ 来时的勇气，在那样的等待之中全部耗光。甚至他连面对秦以南的勇气都没了，所以到最后，他连面都没和秦以南见，就折回了 BJ。当时已经没了火车票，他乘坐飞机回来的。全世界喧闹的圣诞夜，他是在飞机上度过的。等到他到了 BJ 国际机场，已经将近凌晨一点钟。那时的他不过是个高三的学生，没银行卡，钱包里的钱在买机票的时候已经几乎全部用光。宋梦华带着妈妈去了香港，管家这几天恰好休假，所以他才敢跑出去的。此时深更半夜，就算是他给自己的同学打电话。怕是也没人能出来接他吧？他站在寒风瑟瑟中，犹豫了许久许久，才拿着手机给家里打了电话。其实，在拨电话的时候，他不确定苏之念到底在不在家，因为以往的时候，每到周末，他都会去医院里陪他母亲的。当时的他，真的只是抱着试一试的心态拨的电话。可是他没想到，电话响了不过一声，便被人接听。苏之念接电话的声音是一贯的冷，可是那是他生平第一次，竟然从他冷淡的声调里听出了温暖。挂断电话不过半个小时，他便出现了。他一天没吃东西。在经过一家二十四小时营业的快餐店时，他嘀咕了一句“饿了”。他当时说话的声音很小，就连他自己都不记得到底发没发出声音。总而言之，苏之念将车子停了下来，带着他进去吃了东西。那一天回到家，都已经凌晨三点了，来回奔波的两夜一天的他，真的是累坏了，睡着在了车上。是苏之念把他抱下车，抱进屋，抱上楼的。他把他放在床上的时候，他迷迷糊糊的醒了过来。他对着正在给他盖被子的他说了一句“谢谢”。当时的他真的是困极了，说完这两个字，就又闭上了眼睛。他不知道是真实的，还是他在做梦。他隐隐的听见了他的声音，他说：“晚安。”那大概是他从认识他到迄今为止，唯一从他嘴里听到过的温柔话语。第三十九章，曾经的我们九，大概就是从那之后，他和苏之念之间的关系开始好转。两人同住在一个家里，又同上一所学校，渐渐的开始一起上学下学。苏之念有严重的洁癖，他的东西向来不喜欢别人触碰，所以最开始的时候，他都不让他进他屋的。可是就连他自己都不记得。到最后，他怎么就同意让他进他的屋了？他不但同意了，在他的记忆里
，他还经常坐在他的床上吃零食，甚至有那么几次还不小心把番茄酱抹到了他被子上。仔细想想，那大概是他和苏之念认识的时光里仅有的一段和睦相处的日子吧。在那一段日子里。其实苏之念待他还算是不错的，确切的说，是相当不错的。他半夜跑出去给他买过宵夜，他在雨天排队帮他抢过周杰伦的演唱会票，甚至他还为了他跟人打过一架。可是不管那段时光里，他和他相处的是怎样的美好，最终一切还是被打回了原点。那是临近高考前的一个月，秦以南回了 BJ， 请他吃了晚饭。那时的他已经知道圣诞节那一天是他误会了秦以南，那个女生只是秦以南的一个同学，当时得了急性阑尾，他送他去了医院。但是告白是需要勇气的。从那一次事情之后，他见过秦以南很多次，可是每次话到嘴边，他就是说不出来，那种感觉就像是九十九度的水，只差一度就要沸腾，但是那一度怎么也升不上去。那一天，他和秦以南吃完晚饭，已经晚上九点钟了。秦以南送他回家的路上，他对秦以南说：“以南哥，我要考入你所在的那个大学。”秦以南一脸微笑地望着他说：“好啊，送送，我等你。”秦以南把他送到了家门口，告别的时候，秦以南还伸出手摸了摸他的脑袋。秦以南经常摸他脑袋的。可是那一次不一样，秦以南的手在他的脑袋上停顿了许久，望着他的眼神温柔的不像话。他当时的心脏跳得格外厉害，女生的第六感告诉他，他的以南哥也许是喜欢他的。他回视着他的眼睛，说：“以南哥，等我高考完，我要告诉你一个秘密。等他高考完，他要告诉秦以南，他喜欢他，喜欢了他很多很多年了。”秦以南走后，他回到家里，满心都是少女的激动。他幻想了很多关于他和秦以南未来的美好画面。可是你知道吗？在最美好的时候。往往会迎来噩梦。那一晚，父母不在，管家不在，就连苏之念也不在，家里只有他一个人。十一点钟的时候，他洗完了澡，正准备睡觉的时候，听到楼下传来了开门声。因为好奇，他走出卧室，趴在栏杆往下看了一眼，发现苏之念喝得醉醺醺的走了进来。他上楼梯的步伐都不稳，好几次险些滚了下去。他急忙跑下去，搀扶住了他。回忆到这里的宋青春。面色都是苍白的。如果他知道后来会发生那样的事情，他一定不会去管苏之念的。第四十章，曾经的我们时，他费了很大的力气才把苏之念弄到了他卧室的床上。他把他的外套扯了下来，给他盖了被子，准备离开的时候，却被他一把抓住了手腕。然后，然后他就被他扯到床上，压在了身下。想到这里的宋青春，睫毛都颤抖了起来。即使过了这么多年，他还是清楚的记得当时的自己是怎样哭着求苏之念放过他的。他都把自己的嗓音哭哑了。可是他像是压根没有听到他的哀求一样，粗鲁地撕碎了他的衣服。其实那一晚的他挣扎反抗得很厉害，他的指甲都把他的肩膀掐出了血。那一晚的事情，他是有些断片的，或许是当时他的情绪太过于激动，忽略掉了一些事情。他只记得他终究还是被他欺负了，他很痛，但是他更绝望。那一瞬间，他便失去了所有的声音，沉默不语的，任由他欺负着。等到他终于放过了他，他没有任何停留的逃离了他的房间。他回到自己的卧室，洗了整整一个小时的澡，他蹲在淋浴下。哭得伤心欲绝。那时的他才十八岁，他没谈过一场恋爱，他没有和一个男人牵过手，他的初吻还在。他那么喜欢秦以南，他都没敢想过要和秦以南发生这些事情。可是他却跟苏之念发生了。宋青春想到这里，再也不敢继续往下去想。他抬起手摸了摸脸，发现不知道什么时候竟然有眼泪滚落了下来。他急忙抽了纸巾，擦了擦脸，然后拿起手机看了一眼时间，已经下午六点钟了，距离七点钟只有一个小时了。他该去苏之念的别墅了。宋青春收敛了一下情绪。先去浴室里洗了一把脸，才拖着行李箱下了楼。他没开车，直接走出小区，在路边拦了一辆出租车。晚高峰的道路有些拥堵，平日里约莫十五分钟的路程，走了将近五十分钟才到。宋青春拖着行李箱走到苏之念的别墅门口，他拿出手机，对着他早上发来的那六个数字输了密码，然后推开门走了进去。苏之念没在家，宋青春不知道他会让自己住在哪里，所以便将行李箱随便放了一个靠边的位置。苏之念说过，在这一百天里。他的衣食住行，他都要负责。宋青春先准备的晚饭，他忙碌的过程中，心情还算是平稳。可是等到他忙完了，一想到随时苏之念都有可能会回来，他心脏忍不住开始有些收紧。宋青春坐在客厅的沙发上，注意力一直都留意着屋外的车声。他觉得此时的自己就像是放在案板上的鱼肉，等候着苏之念的屠杀。时间一分一秒的流逝，到了晚上十一点钟，苏之念还没出现。宋青春坐的时间久了，也有些累，干脆躺在了沙发上。躺着躺着，便陷入了睡梦之中。宋青春睡得并不踏实，没一会儿就醒来一次，看到苏之念还没回来，就暗舒一口气，继续闭上眼睛，如此反复了不知道多少次。宋青春听到外面隐隐有车声传来。第四十一章一百天的同居一。宋青春睡得并不踏实，没一会儿就醒来一次，看到苏之念还没回来，就暗舒一口气，继续闭上眼睛，如此反复了不知道多少次。宋青春听到外面隐隐有车声传来，可能因为情绪绷得太紧。宋青春耳边时不时的就会出现车子开动的声音，他睁开眼睛，在分辨自己是不是又出现了幻听的时候，看到有车灯直直照在窗上，光线强劲刺眼。宋青春几乎是条件反射一般
，人猛地就从沙发上站了起来，透过窗子，他看见车子缓缓的停稳。苏之念下车，反手甩了车门，一步一步的冲着屋里走来。宋青春心脏跳动的速度越来越快，他僵硬的站在原地，凭着呼吸，眼睛一眨也不眨的盯着门口，直到宋青春听见门锁输入密码的声音，他才快速的回神，急忙走向了玄关。宋青春还没来得及开门。苏之念便已经推门而入，他的头发有些凌乱，大概是忙了很久，人有些累，下巴的线条绷得有些紧，使他看起来显得比平日里更加冷漠。宋青春只是匆匆的看了一眼苏之念，便快速的蹲下身，拿了一双拖鞋摆在了他的面前。你回来啦！苏之念一言不发的换了鞋，别说回应宋青春的话，就连瞄都没瞄他一眼，当他是透明人一般，直接上楼。苏之念从进屋到回卧室，前后不过也就用了一分钟的时间。可是就这一分钟里，宋青春后背上不知道冒出了多少冷汗。苏之念的回来让宋青春彻底没了困意。他从沙发上找了手机，看了一眼时间，竟然已经清晨六点了。宋青春提心吊胆的一夜的心情，在这一刹那瞬间的松懈了下来。还有一个小时就到七点了，也就说还有一个小时，他就可以不用和他在同一个屋檐下待着了。而在这一个小时里，他大可以用作早餐当做借口来避开苏之念。昨晚的晚餐都还完好的保存在保温箱里。可是宋青春不但重新煮了早餐，还特意熬了耗时很长的小米粥。等到早餐准备好，已经是六点四十五，只剩下十五分钟的时间了。宋青春在厨房里又磨叽了五分钟，才上楼敲响了苏之念卧室的门。苏先生，早餐已经准备好了。苏之念还是没有说话，只是隔着门。宋青春听到了有脚步声靠近，随后门被拉开。苏之念换了一身休闲的家居服，应该刚洗过澡，身上的沐浴香气很重。味道很好闻，是那种清雅的淡香。他仍是没有说话，直接擦过他的身边，下了楼。宋青春跟在他的身后，始终保持着一段距离。苏之念在走到倒数第三个台阶的时候，看到靠墙边放的粉红色行李箱，脚步稍微停顿了一下，然后就注意到有些皱巴的沙发。苏之念眉心轻皱了一下，突然转身看向了身后的宋青春。宋青春被苏之念突如其来的举动吓得指尖一颤，然后就看到男子指着楼上他卧室旁边的一个门。语调淡淡的说：“你住那个房间。”第四十二章一百天的同居二。宋青春被苏之念突如其来的一句话说的一愣。等到他回过神来的时候，苏之念走出了很远的一段距离。餐厅里，宋青春将盛好的粥端到了苏之念的面前，然后拿了一双筷子放到了他的面前。苏之念坐在餐桌前，面对宋青春的虔诚伺候，脸上一丁点的表情变化都没有。早已经被气氛压抑的有些透过起来的宋青春，一等到苏之念动了筷子。便立刻开口说：“我去把我的行李拿上喽。”苏之念垂着眼帘吹了一下有些发烫的粥，然后才不紧不慢的轻哼了一声。宋青春放完行李下来，早已经过了七点钟。他踏进餐厅，还没开口说话，已经听到动静的苏之念抬起眼皮看了他一眼，然后用下巴点了点自己对面的位置，示意他坐下吃早餐。宋青春站在原地没动。苏之念眉心轻皱了一下，又抬起头看了一眼宋青春，以为他不明白自己的意思，刚想开口说话，就听到宋青春的声音传来：“苏先生，早餐您吃完就直接放在桌子上吧。”晚上我过来的时候再收拾。苏之念没出声，夹菜的动作停顿了下来。他像是知道宋青春话里的意思一样，盯着面前的粥看了一会儿，然后才扫了一眼墙壁上的挂钟，已是七点十分。宋青春继续说：“苏先生，如果您没什么事的话，我就先走了。”苏之念仍是没有说话，可是他的表情明显变得有些冷。宋青春看苏之念迟迟没有反应，以为他是默认了，于是又开口说：“苏先生，再见。”宋青春的话音还没落定，苏之念手中的筷子。突然间，就啪的一声，被他重重的放在了桌子上。宋青春吓得话音硬生生的止住。纵使苏之念的表情再没有变化，宋青春也知道他不高兴了。他沉默了好一会儿，才又出声：“您说过的，晚七点到早七点，我要在这里。现在已经七点十分了。是，这是他说过的话。可是从他的口中说出来，却让他无缘无故的觉得火大。”苏之念忽然就抓起面前的瓷碗，冲着地上狠狠的扔了过去。碗里还剩了小半碗粥，飞溅的到处都是。有一些还落到了宋青春的发丝上。宋青春因为他这样的反应，剩下的另一半话消失在了唇边。他本能的往后退了一步，然后就又往前迈了两步，蹲下身，开始整理地上的碎碗片。苏之念胸膛里的火气熊熊燃烧的更厉害。他盯着蹲在地上的宋青春看了约莫两秒钟，突然间就冰着嗓音开口说：“不是要走吗？还蹲在那里干什么？”宋青春手一抖，指尖被瓷片划破，有血珠快速的冒了出来。苏之念的声音突然间变得更加瘆人，还不快滚！宋青春这次没有任何的停顿，看都没去看苏之念一眼，直接站起身走了。苏之念听着宋青春渐行渐远的脚步声，全身突然变得有些无力，这种无力感让他体内深处的某一个地方疼得有些锥心刺骨。第四十三章一百天的同居三，宋青春傍晚七点准时到的苏之念别墅，苏之念人已经不在。早上他离去时，一地狼藉的餐厅被打扫得干干净净，就连早餐用的那些盘子也都被洗干净。整齐的摆放在了消毒柜里。宋青春在客厅里待到晚上十点钟，看苏之念还没回来，便上楼回了他安排给自己的那个卧室。或许是昨
。宋青春洗完澡，躺上床没多久，便陷入了睡梦之中。宋青春睡得格外香沉，一觉醒来已是第二天十点钟。宋青春刷牙的时候，手机来了一条短信，是秦以南发来的：“宋宋，我马上就要起飞了。”两个半小时之后到 BJ， 宋青春咬着牙刷回了一条短信：几号航天楼？我去接你。秦以南可能是要关机了，只回了一个数字三。宋青春知道这是三号航天楼的意思。宋青春和秦以南的短信不过就三条，可是他却翻来覆去的看了好几遍，看到最后，他的眉眼变得格外温柔，唇角轻轻的扬着。还有两个半小时，他就可以见到以南哥了。宋青春是一点半接到的秦以南，回市区的路有些堵。到了城里已是两点半，大多数餐厅已经停止营业。最后，宋青春和秦以南便选了一家西餐厅吃下午茶。下午三点，公司有个例会，开会一向守时的苏之念，竟然三点十分都还没从办公室里出来。三点十五分的时候，秘书隔着门提醒了一次，然而一直到三点半，办公室的门仍没有任何打开的迹象。会议室里一屋子的高层，时不时的来催问秘书一次。最后，秘书实在顶不住压力，再次去敲了苏之念的办公室门。秘书敲了好几次，里面都没动静。最后，秘书带着胆子推开了门，看到苏之念一动不动地站在落地窗前，不知道是不是他的错觉，他竟然从素来冷漠的大 boss 身上看到到了一丝伤感和落寞。秘书不由自主地失神了一会儿，潜意识地以为自己出现了幻觉，急忙摇了摇脑袋，出声喊一句：“苏总。”看到苏之念仍是没什么反应，秘书这才轻轻地走进了办公室。一向警觉性十分高的大 boss， 在他走到了他的身边，都还没察觉到他的存在，靠得近了，秘书才看清苏之念的表情。他看似盯着窗外，可是眼神却显得有些飘忽不定，不知道他到底想到了什么。俊美出尘的脸上竟然浮现出了一抹淡淡的苦涩。秘书像是受到了什么惊吓，用力的眨眨眼睛，才勉强的稳住自己的神志，又开口喊了一句：“苏总。”苏之念还是没有反应。秘书等了一分钟，准备再次开口的时候，苏之念才缓缓的转过头，望着他的眼神，显得有些茫然。“嗯，苏总，您三点有个会，现在已经三点半了。”秘书尽责的提醒。哦，苏之念心不在焉的应了一声。站在原地仍是没有动。第四十四章一百天的同居四。过了半晌，苏之念像是忘记了自己刚刚已经回应过秘书，又哦了一声，然后稍微停顿了一下，就转过身，冲着办公室门外走去。秘书急忙跟上，只是刚走出办公室门没几步，苏之念的脚步突然间就停了下来。苏总，怎么了？秘书也跟着停下。苏之念没回应，像是听什么东西听得入了迷。秘书有些纳闷，人稍微往前走了两步。秘书的靠近惊绝了苏之念。他像是害怕别人看到自己的失态一般，快速的将眼帘垂了下去。尽管如此，秘书还是在苏之念垂手的那一瞬间，从他脸上捕捉到了一缕一闪而过的哀怨。秘书错愕了一秒钟，再次去打量苏之念神情的时候，男子俊美的脸上已经恢复了一贯的冷漠和冰淡，一股强大的冰寒气场从他的身上蔓延而出，急速的拉低了他周身的温度。他没有过多的停顿，再次迈开长腿，冲着会议室走去。秘书站在原地待了几秒钟，才追上苏之念。他盯着近在咫尺却遥不可及的苏之念。突然有些不确定，自己刚刚从他脸上看到的那些真实神情，到底是真的还是假的？苏之念踏进会议室，坐在自己的位子上，只是扔了一句“开始吧”，然后就再也没多说一个字。市场部的总监最先开始汇报他的工作，一屋子的高层都目不转睛地盯着大屏幕上的市场分析报表，态度专注地听着市场总监滔滔不绝、口若悬河的解说。苏之念沉默不语，靠在椅背上，看似在全神贯注地开会，实际上思绪早已神游在外。他知道今天是秦以南回 BJ 的日子，他也知道。今天宋青春会去机场接他。他从一大早坐进办公室里，耳朵就开始留意外面的动静。他听了整整一上午乱七八糟的噪音，吵得脑袋都快要炸了，也没听到宋青春的声音。下午两点半左右，他接了一个电话，挂断之后，他站在落地窗前，本能的再去留意了一下周围的声音，却从众多纷乱的声音里，一下子就捕捉到了他的声音：“以南哥，这个点只有商场的餐厅还在营业，要不然我们就去以前经常去的西餐厅吧。”好，紧随其后，他就听到一个温和的男声。尽管过了这么多年，他还是可以清楚地辨认出来，那是秦以南的声音。然后他就站在落地窗前，听他们进餐厅点菜，听他们聊这两年发生在各自身上的一些趣事，听他们对彼此的关怀慰问。他就那么一动不动地站了一个小时，听了一个小时，以至于压根都没留意到秘书三番五次来催促自己开会。他从办公室出来的路上，都还留意着他们的聊天。他听见他说：“以南哥，你都好久没见我了，有没有想我呀？”“当然想了。”秦以南答得毫不迟疑。宋青春停顿了一会儿，才开口，声音轻轻柔柔的：“以南哥。”我也很想你。第四十五章一百天的同居五。他的声音带着几分娇憨，虽然他看不见他们在一起的画面，但是他想，他的脸上肯定是挂着笑意的。当时的他，宛如被人点了穴道，猛地就停在了原地，直到秘书的靠近惊醒了他。市场部总监讲到了激动处，惹得一屋子的高层纷纷鼓掌，唯独苏之念面无表情地坐在椅子上，一点反应也没有。苏之念只是觉得那掌声吵得刺耳，忍不住抬起手，揉了揉脑袋，然后耳边又
，翻滚出强烈的情绪，就连胸膛都跟着微微起伏了起来，然后毫无征兆的就突然间抬起手，将手中拿着的文件重重的摔在了会议桌上。啪的一声，惊得满屋子掌声瞬间齐刷刷的消失不见。原本意气风发的市场部总监被苏之念突如其来的举动吓得腿都开始发颤，他大脑迅速的转动着，想着自己刚刚讲的东西到底哪里出了差错。苏之念全身洋溢着的冰冷怒意。一屋子的人连气都不敢大喘一下，整个会议室里陷入了一片安静。市场部总监翻来覆去想了好几遍，没觉得自己哪里出了差池，忍不住带着胆子开口说：“苏总，有什么问题吗？”苏之念目不转睛地盯着会议桌正中间的花瓶，没有任何的反应。大家等了一阵子，忍不住顺着他的视线望去，花瓶里插了一束很普通的百合花，大概有两天没换了，花瓣都有些蔫巴，压根没什么好看的，怎么大 boss 盯着这个看得那么入神？所有人的眼底都挂上了不解。你看看我，我看看你。却又无人敢出声。最后，大家将视线落在了苏之念旁边的秘书身上，接触到大家投来眼光的秘书，挣扎了一会儿，最后还是往苏之念身边凑了凑，压低了声音说：“苏总，市场部总监，问您有什么问题吗？”宋宋，我没想到宋城会那么想不开，突然间就自杀了。我也很抱歉，宋城走的时候我在部队，没能回 BJ 来看你。你不知道那一阵子我有多担心你。刚听到秦以南说到这里的苏之念，被秘书突然间插进的话唤回了神思。他环顾了一圈会议室里的人，发现大家情绪都有些紧绷，心底有些纳闷，这都是怎么了？然后微微皱了一下眉，问：“完了？”随着话音的落定，苏之念看到大家的脸上的表情变得有些古怪。然后他又看到自己原本手中拿着的文件，竟然跑到了会议桌的正中间，瞬间像是猜到了什么一样，瞟了一眼一旁站着的市场部总监，继续带着声音说：“没完就继续。”市场部总监停顿了几秒钟，才开始继续刚才的解说。而苏之念听了十个字都没到，神思又跑到了秦以南和宋青春的对话上去了。宋宋，你别太难过，虽然宋城不在了，但是还有我，宋城肯为你做的，我都会为你做。第四十六章一百天的同居六，这次我回来了，就再也不会走了，以后我会好好照顾你的。会议室里响起了一道咔嚓的声响，大家顺着声音望去，看到苏之念手中握着的签字笔竟然断成了两截，室内再次陷入了诡异的静谧之中。不过只是短短的一分钟。大家看苏之念并没有什么反应，再次将注意力放在了市场部总监身上。市场部总监再次开口说话的声音，明显没了最初的底气十足，就连语速都加快了不少，像是恨不得立刻就结束自己的解说。好了，以南哥，我们不要再聊那些不开心的事情了。我过几天生日，你有没有给我准备生日礼物？当然有，少了谁的生日礼物也不会少了你的。我就知道以南哥对我最好了。苏之念突然就从座位上站了起来。所有人的心脏都跟着猛地一个收缩。市场部总监说到一半的话，硬生生的噎死在了咽喉处。他望着苏之念的表情，明显快要哭了。这回到底还能不能好好的开了？市场部总监颤着声音开口：“苏，最后一个，总字都还没说出来。”苏之念突然间就重重的踢开了身后的椅子。当一屋子的高层都是透明的空气一样，只言片语都没留下，直接冷着一张脸走出了会议室。宋青春和秦以南在西餐厅一直聊到了傍晚六点。才结账。秦以南本来是提议了要和宋青春一起吃晚饭，可是宋青春想到自己七点还要去苏之念那边，便找了一个借口推辞了。从西餐厅出来，秦以南先帮宋青春拦了一辆出租车。宋青春对着师傅先报了宋家的地址，和秦以南道完别之后，等着车子开出了一段距离，宋青春才对着师傅改口说了苏之念别墅的地址。到了苏之念小区门口，才六点四十，兴许是见了秦以南的缘故，宋青春的心情没来由的好。他付了车费，哼着许多年前的一首老歌。慢慢悠悠地晃到了屋门口，然后跟玩一样，刻意一个数字一顿地按了密码。等听到门锁打开的声音，这才不紧不慢地推开了屋门，走了进去。宋青春换鞋的时候，嘴里哼着的歌声还跟着加大了一些声调。他绕过玄关，刚想将手中的包扔向沙发，然后视线就看到苏之念手中拿着一份文件，宛如帝王一般，双腿交叠地坐在沙发最中间的位置。宋青春的动作瞬间静止，就连嘴里正在哼的那一句“你发如雪”，凄美了离别也跟着硬生生的戛然而止。还不到七点钟。日理万机的苏之念竟然回家了。宋青春眨了眨眼睛，确定自己没有看错，急忙老老实实的站好，恢复了文静淑女的模样，冲着苏之念开口问好：“苏先生，您回来了。”他的话像是说给了空气，根本没有得到半点的回应。宋青春拎着包蹭到一旁的衣架前，将包规规矩矩的挂了上去，然后又转头：“苏先生，我现在去准备晚餐。”第四十七章一百天的同居七。苏之念就像是一尊静默的雕像，别说说话，就连睫毛都没有半点的闪动。不过。怎么说？今天也是他和苏之念签了合同之后，第一次准备晚餐的时候，他在家里。他做晚饭之前，是不是应该询问一下他的意见？原本走向厨房的宋青春犹豫了一下，还是停下脚步，望着正在看文件的苏之念，又开口问：“苏先生，您晚餐想吃点什么？”结果换来的局面，仍是他的说话再一次被无视掉。不过这一次，男子有了一丝反应，不再是淡漠着一张脸、一动不动的样子。他缓缓地翻阅了一下面前的文件。
抬起手腕上，带着一只独一无二价值连城的腕表，在水晶灯光的照射下，腕表上的钻石折射出耀眼的光。兴许是他终于有了动静的缘故，宋青春心情绷得不是那么厉害，带着几分征求的语气，接着说：“排骨山药汤可以吗？冰箱里有一只鱼，清蒸行吗？还有一些排骨。”红烧还是糖醋，苏之念还是半点开口的迹象，不过却抬起头瞥了宋青春一眼，眼神冷冷冰冰的，看得宋青春心底瘆乎乎的，仿佛是他犯了什么不可饶恕的错误。宋青春没再敢多看苏之念，而是快速别过头，走进了厨房。宋青春从苏之念的嘴里，多难听的话都听到过，所以面对他刚刚那般的冷淡，他毫不在意。在这一百天里，他不奢求可以和他相处的有多么其乐融融，也不奢求他能对他态度有所好转。甚至在这一百天里，他连他对他好声好气的说上一句话都不奢求。这一百天里，他的要求不高，只要他不对他发火，他就已经心满意足了。哪怕他每天都是把他当成空气一样，看都不看一眼，他也无所谓。他只想本分的做好他开出来的条件，不让他挑出任何的毛病。然后一百天之后，可以顺顺利利的从他的手里拿到一个起死回生的宋氏。只不过自己这么小的要求，似乎都显得有些奢望。那个男人的性格真的是太难搞，脾气阴晴不定，诡异多变。说不定什么时候就会突然发了火。在厨房里忙碌的宋青春想到前天早上前一秒还在好端端吃着早餐，下一秒就把碗摔出去的苏之念，忍不住轻轻的摇着头，叹了一口气。今天他一定要谨慎谨慎再谨慎。晚餐准备的很丰盛，四菜一汤。宋青春把盘子摆好在餐桌上之后，才走向客厅。电视不知道什么时候被打开，苏之念手中的文件已经扔在了茶几上。宋青春没往客厅里走，只是站在餐厅的门口，冲着背对着他坐着的苏之念。喊了一句：“苏先生，晚饭准备好了。”这次倒是出乎宋青春的意外，男子竟然破天荒的开了金口，跟他说了今天回家之后的第一句话。嗯，苏之念一踏进餐厅，宋青春立刻拉开了他惯坐的那个餐椅。等到苏之念坐下之后，宋青春递完筷子又盛汤。第四十八章一百天的同居吧。整个晚餐的过程，宋青春就像是一个十足的小女仆，寸步不离的站在餐桌前。等到苏之念碗里没了汤，立刻填满。没了饭，立刻加上。苏之念吃到途中的时候，有望过宋青春一眼。女孩一接触到他的视线，立刻就垂下了头。他盯着他看了一会儿，到嘴边的话，最终还是没说出来，继续转了头，默默无声的吃着饭，任由他站在一旁看着他吃。苏之念吃完晚餐，没有片刻的停留，直接离开餐厅，拐进了一旁的洗手间。苏之念漱完口出来的时候，往餐厅里瞥了一眼，看到宋青春一个人孤零零的坐在偌大的餐桌前。正在垂着脑袋吃他剩下的那些残羹冷炙，平日里都是他一个人坐在那餐桌前吃饭，他也不觉得多空。或许是他太瘦小的缘故，他竟然觉得他有几分可怜。苏之念怔怔地站了好一会儿，才转身离开。宋青春吃完饭，将厨房和餐厅收拾得干干净净，然后捧着切好的果盘，小心翼翼地走向了客厅。电视还开着，正在播广告。苏之念手中拿了一份文件，却没去看，而是侧头望着窗外，像是在想什么心事，眉心微微蹙着。宋青春将果盘放在了茶几上。小声的提醒了一句：“苏先生，水果。”苏之念长长的睫毛闪动了两下，然后慢慢的转过头，神情淡然的冲着宋青春轻点了一下头，将注意力放回了手中拿着的文件上。室内很安静，除了电视里很细微的声音传出，便只有苏之念手中偶尔翻阅纸张时发出的声响。苏之念并没看多久的文件，头便再次转向了窗户。屋内亮着灯，窗户宛如一扇镜子，清楚的映射出屋内的场景。他看到宋青春靠在一面离他远远的墙壁上，低着头。正在看手机，他应该是在和人聊天，手指不断的按着手机屏幕，唇角时不时的勾起一抹笑。他可能是一个姿势站得太久，有些累了，换姿势的时候头抬了一下，眼睛恰好扫向了窗户。苏之念先他一步，不动声色的转了头，轻轻的翻动了一下手中的文件，然后盯着上面密密麻麻的黑字看了一会儿，突然间开口，声音清淡的说：“泡杯咖啡。”可能是因为屋内安静了太久，苏之念突然间冒出来了四个字，让宋青春略微有些反应不过来。他抬起头，双眼迷糊的盯着他看了一阵子。才后知后觉的，哦了一声，将手机塞入了口袋中，进了餐厅。宋青春端着咖啡走到苏之念面前，刚想弯身放在茶几上，男子却冲着他伸出了手。宋青春急忙将咖啡杯递到了苏之念手边。苏之念接过咖啡杯的时候，不经意的触碰到了宋青春的指尖。宋青春手一哆嗦，咖啡洒出了一大半，落到了苏之念的裤腿上。对不起，苏先生。宋青春胆战心惊的望了一眼苏之念的脸庞，急忙将咖啡杯放在茶几上。抽了纸巾，冲着他腿上擦去。第四十九章一百天的同居。九，对不起，我不是故意的。纸巾很快湿透。宋青春完全没有注意到男子略显得有些僵硬的身体，一边小声的道歉，一边继续抽了几张纸巾。只是这次他拿着纸巾的手刚触碰到苏之念的腿，都还没擦拭，男子突然就声音低冷的呵斥了一句：“够了，离我远点。”宋青春被吼的一怔，手还停留在苏之念的腿上。我让你离我远点，听见没有？伴随着苏之念再一次不耐烦的警告。宋青春放在男子腿上的手
被毫不留情的一把打开，随后苏之念就一脸难看的快速的站起身，一副要离开的样子。宋青春看得出来苏之念的不悦，他急忙识趣的让开挡在前面的路。大理石地板上撒了许多咖啡，宋青春退的有些急，没有留意到，一不小心踩在湿处上，脚底一滑，身体没稳住。整个人就毫无征兆地扑向面前站着的苏之念，苏之念完全没有防备，被宋青春扑了个满怀，人被他压着，重新跌坐回了沙发上。等到宋青春回过神，他才意识到自己趴在苏之念的身上，而他的脸恰好对着他的脸，唇瓣之间的距离近的只要一动就可以碰上。宋青春愣了一秒，本能的想要起身离开，可是身体只是刚轻轻动了一下，男子的手突然间就按住了他的脑袋，阻止了他的动作。宋青春心底一惊，视线对上了苏之念的眼睛。这才发现，男子向来冷漠的眼眸，不知何时变得深邃无比，眼底带着随时都可以烫伤人的温度，就连他喷洒在自己脸上的呼吸，都是炙热滚烫的。宋青春心脏砰砰砰跳得格外厉害，尽管隔着衣衫，可是他还是清楚的感觉到男子身体一点一点的变化。他虽然只和男人睡过一晚，而且那一晚还是在他不情愿的情况下被人强迫的，可是他还是知道苏之念这样的反应究竟代表着什么。他该不会是要……宋青春一想到这里。心底顿时慌乱无比，手下意识的握紧成拳，他的眼珠慌张的转动了两下，然后像是抓住了什么救命稻草一样，冲着苏之念勉强的勾了一下唇，结结巴巴说：“我、我、我去重新给您倒杯咖啡。”宋青春说着，便挣扎着想要从苏之念的身上爬开，只是他还没动两下，苏之念另一只手就按上了他的腰，他的力道有些大，使他的身体和他的身体贴得更加紧。宋青春感觉到苏之念放在自己腰间的手温度烫的有些吓人。他身体忍不住轻轻地颤了颤，然后就察觉到男子身体的反应更加的明显强烈。他望着他的眼神也更加的深邃灼热。宋青春屏住了呼吸，他感觉到男子的唇一点一点地接近了他的唇，他心底彻底慌了。他让他签下那份合同的时候，他有想过，迟早他是要面对这样的局面。可是等到真的发生的时候，他还是有些无法接受。第五十章一百天的同居时，宋青春身体颤抖的有些厉害，他的手抬起了好几次。想要去推开苏之念，可是最终却还是重新落了原处。他和他签过合同的呀，若是他抗拒他，他会不会说他是违约呀？苏之念在距离宋青春的唇只有不过一毫米的距离时，突然就硬生生的停了下来。他清楚的看到他因为不安，睫毛抖动的格外厉害，甚至就连唇瓣都微微哆嗦着。他和他肌肤相碰，他能读到他心底最真实的想法，他是真的不愿意和他发生关系。苏之念盯着宋青春看了一会儿，便别开头，望向了窗外，眼底有着一抹沉痛一闪而过。他不过只是恍惚了一瞬。便重新转回头，盯着他继续看了几秒钟，刚准备将扣在他腰上的手收了回来，他又读到了他心底的想法：我那么脏，怎么还配去喜欢以南哥？脏这个字如同一把刀，狠狠地劈上了苏之念的心头。他是说他被他弄脏了吗？他是在嫌弃他脏吗？对呀、啊，他从来都是嫌弃他的。苏之念抽回手的动作刹那静止，他的脸上瞬间爬满了凉意，盯着宋青春的眼瞳急速地收缩着。咦，他怎么没反应了？宋青春似是意识到他没了动静。心底浮现出了疑问：是不是没兴趣了？我要不要趁这个时候找个借口来拒绝他？可是什么样的借口不会被他发现，又不会惹他生气呢？宋青春的思绪在这里稍微停顿了一下。对呀、啊，大姨妈，她总不会禽兽到一个女人来了，大姨妈，她要浴血奋战吧？宋青春一边想，一边装出刚想起来什么事情的样子，睁开眼睛对着苏之念开口说：“苏先生，我今天不能来，我来了月事。”宋青春说到最后两个字的时候，因为羞怯，声调略显得有些低。苏之念没说话。只是目光冷冷地望着宋青春，宋青春被看得有些心底发虚，他该不会是看出来他在撒谎吧？可是只要他一口咬定，他也没办法吧？他总不会扒掉他的裤子，看一看他是不是真的来了大姨妈吧？所以先逃过这一晚再说吧。宋青春暗暗地给自己鼓了鼓勇气，望着苏之念，一脸认真地继续开口说：“我没骗你，是真的。先逃过这一晚再说吧。”他心底的这个想法击碎了他最后的一丝理智，他忽然就伸出手掐住了宋青春的下巴，盯着他的眼睛。口吻听不出任何情绪，一字一顿地问：“宋青春，你是月事来了两个星期没走，还是你两个星期连续来了两次月事？”宋青春的眼睛猛地睁到了最大，他盯着苏之念愣了十秒钟，然后才突然想起自己上一周因为痛经昏倒在他的面前，被他带回家的。他刚刚太过于急于找借口，完全忘记了这个问题。被当面拆穿谎言的宋青春脸上浮现了满满的不安，被迫望向苏之念的眼神飘忽不定。第五十一章：藏在回忆里的人一。盛怒之下的苏之念。脸上倒是没什么表情，他盯着宋青春，莫名其妙地问了一句：“宋青春，你还记得五年前我是怎么睡的你吗？”提起五年前的那一晚，宋青春的面色变得有些苍白，他盯着苏之念，唇瓣动了两下，没有出声。那一晚我醉了，醉得一塌糊涂，瞎了眼才睡的你。苏之念凑到宋青春的耳边，掐着他的下巴的力道加剧，他开口的声音很轻柔，热热的气息喷在了他的耳边，惹得他身体瑟瑟发抖。那一晚。如果不是我喝醉了
，面色苍白如纸，他睫毛颤抖得十分厉害，漆黑的眼底有着雾气弥漫了上来。所以今晚也是一样，如果不是你刚刚主动对我投怀送抱，你真以为我稀罕碰你？苏之念说的一字一顿，咬牙切齿。说完之后，他看到女孩的眼底有着眼泪在旋转，像是要落了出来，可是最后却还是忍了下去。苏之念眼神微变，心底愈发的烦躁。他盯着宋青春，唇瓣动了动，突然间就伸出手。将宋青春一把从自己的身上推开，然后神情冷冽的站起身，大步流星的冲着楼梯走去。宋青春在楼下待了许久，才从起身将地面整理干净，上了楼，回到卧室。他没去洗澡，而是拿起化妆桌上的台历，拿着笔在上面勾勒了一下，像是安慰自己一般，轻声的说：“已经过去三天了，还有九十七天就可以离开这里了。”所以宋青春没什么好难过的，就算是每天见他，都被他发火一次。也充其量还剩下九十七次。宋青春嘴里的话刚说到这里，突然听见隔壁卧室门被狠狠拉开的声响，他吓得立刻闭上了嘴，一脸防备的盯着自己的卧室门。宋青春等了一会儿，没听见门响声，却听见了窗外传来了车子的发动声。他站起身，走到窗前，看到苏之念的车子，速度极快的驶出了大门。一连好几天，苏之念都没再回来过别墅，宋青春和他两个人仿佛陌路了一般，也没有任何的联系。苏之念那天怒气腾腾的离开，让宋青春心底担忧了很长一段时间。怕他对宋氏企业坐视不理。不过宋青春还没担忧多久，就从方柔那里听到了消息，说苏之念去了宋氏企业，用了不过半个小时的时间逛了一圈公司，然后就对人事部经理说了一长串的人名，丢了一句“全部辞退，包括你”，然后就离开了公司。苏之念辞退的人里有不少是公司的元老，难免会不服气，跑到宋梦华和宋青春面前来找他们做主。但是用人不疑，疑人不用。既然宋氏交给了苏之念。宋青春还是选择尊重他的决策，直接让人事部按照苏之念的意思去办离职手续。宋城自杀之后，宋梦华梅承受住打击，住了院。宋青春给公司里请了三个月的假。第五十二章，藏在回忆里的人二。截止到十二月八号，他生日的那一天，恰好是他假期结束。宋青春身为记者，经常需要在外面做采访，所以即使不在电台，也不会出现什么问题。不过，这是宋青春请假以来的第一天上班，所以一大早还是准时准点去了一趟电台。宋家出事的那一段时间里。宋青春忙得根本无暇顾及工作，现如今重返公司，他坐入自己办公室里的第一件事，就喊了助理，把他不在的这三个月里，电台报道过的所有新闻资料都发给了自己。他请假的前一个月，每一期的新闻头条报道倒是没什么异样，可是就从上上个月开始，头条新闻的记者有一个名字的出现频率开始增高，那个名字是唐暖，甚至在上个月开始，竟然连续有宋青春挨个数了数。然后眉心就皱了起来。唐暖竟然连续拿了八期头条新闻，八期，他最厉害的一次，也不过只是连续拿了七期的头条新闻。在他不在的这三个月里，他一直引以为傲的记录，就这么被唐暖破了。宋青春脑海里不由自主的就浮现出唐暖满脸得意的模样，他忍不住抬起手，揉了揉自己的眉心，然后单手撑着下巴，盯着窗外，沉思了一会儿，就按了桌子上的内线电话。不管怎么样 ，T W 电台第一女记者的称号，他是绝对不会让给任何人的，因为只有坐稳了第一女记者的称号。将来他才有可能成为 T W 电台的女主播。从现在开始，他要去挖掘具有爆点的新闻，打破唐暖目前继续维持的头条新闻记录。只有阻止了他继续拿到头条新闻，他才有可能打破他连续八次新闻头条的记录。挂断电话，助理很快便进了办公室。宋青春将一张名片递给助理，简单干脆的吩咐：“打电话帮我做个预约，说我要采访。”是，宋姐。助理应了一声，急忙拨了电话过去，聊了几句。助理挂断电话，望着宋青春，小心翼翼的开口说：“宋姐。”杨总说，他们已经沟通了其他的记者做采访。其他的记者，宋青春眉心皱了皱，这可是他维护了将近两年的人脉关系，向来有什么新闻都是先联系他的。宋青春又问是谁，助理咬了咬唇，小声地说：“是唐暖。”宋青春暗暗地咬了咬牙，继续换了一张名片。这个助理拨了个电话，仍是聊了没几句，挂断，然后继续小声地说：“向女士说，她昨天晚上已经接受过唐暖的采访了。”宋青春这次连话都没再说，冲着助理又递了一张名片。最后得到的消息。仍是他们已经和唐暖约好时间做采访。宋青春继续递名片，助理继续打，直到打完了最后一张名片的电话，助理直接低着头沉默。宋青春盯着助理看了一会儿，问：“还是跟唐暖约好了？”助理连看都不敢去看一眼宋青春，快速的点了点头。第五十三章，藏在回忆里的人三。这么说，我花了两年养起来的人脉，被唐暖用了不到三个月的时间，全部敲走了。宋青春的话语里明显含了丝丝的恼怒。助理小心谨慎的抬起头，望了一眼宋青春。然后才又轻轻的点了点头，声音小到不能再小的说了一个字：“是。”宋青春像是听到了多么好笑的笑话一般，呵的轻笑了一声，在安静的办公室里显得格外的刺耳。助理被吓得往后连退了好几步。宋青春维持着一身的优雅，冲着助理指了指门。等到助理离开后，他才狠狠的的吸了几口气。唐暖，唐暖，从他知道这个名字到现在已经有八年的时间，在这八年里，只要他听到这个名字。
，准备好事。刚刚他看那些头条新闻的时候，并没多留意，现在他才发现，他连续拿的八次头条新闻里，有五个采访报道，都是他送青春曾经的人脉。是的，曾经他只是离开了三个月，再次回来，已经变了天地。他从来都知道，他想要 T W 女主播的位子，唐暖也不例外。而那个女人向来心狠手辣。看到宋佳出事，他落难，他怎么可能会不上来落井下石一脚？不过他这一脚可真是又狠又不留情啊，把他直接踹回了职场菜鸟时期。但是他以为这样就可以弄死他宋青春吗？宋青春的眼底浮现了一抹嘲讽，他唐楠想的未免也太美了。他宋青春竟然可以用一年的时间破了前任女主播保持的连续六次头条新闻的记录，那么他宋青春也可以同样用最短的时间把他唐楠现在创下的连续八次头条新闻记录破掉。宋青春等情绪稳定之后，去了一趟洗手间，一路上。不少同事和他友好的打完招呼，然后等他走过之后，立刻凑到一起窃窃私语。宋氏不行了，宋青春再也不是以前那个千金大小姐了。对呀，以前的他多珠光宝气呀，全身名牌，你看现在穿的多简单啊！据说今天早上他来公司上班，搭乘的都是出租车。他那法拉利呢？卖了吗？有些同事的声音没拿捏住，有些大，话语断断续续的落入了宋青春的耳中。他仿佛根本没有听到那些话一般，脸上的表情始终没有太大的变化，只是踩着细又高的高跟鞋，优雅大气的踏进了洗手间。宋青春从隔间出来，看到有个芊芊身影背对着他，站在洗手台前补妆。芊芊身影似乎意识到了有人在身后，微微抬起头，透过镜子往宋青春这里看了一眼，是唐暖。两个人隔着镜子对视了约莫半分钟，宋青春才迈着步子走到了唐暖身边，打开了另一个水龙头，对着哗啦啦的流水不紧不慢地洗起了手。唐暖对着镜子。精描细画的涂着唇彩，抿了抿嘴，然后斜斜的透过镜子望了一眼宋青春，开口问：“宋青春，又一次被人抢走东西的滋味，怎么样？”第五十四章，藏在回忆里的人四。哟，宋青春在听到这个字的时候，洗手的动作微微顿了顿，不过很快他便恢复了镇定，看都不看一眼唐暖，只是认认真真的洗着手。抢走算什么本事？守得住才叫真本事，你说对吗？唐暖哪里不知道宋青春这话里的含义是什么？他是在告诉他，既然你能从我手里抢走。那么我就会想尽办法从你的手中抢回来。唐暖勾着唇，冷冷的笑了一声。宋青春，你觉得你还能抢得回来吗？现在的宋氏可不是以前的宋氏，现在的你也不是以前那个众星捧月、高高在上的宋氏千金。你觉得你所谓的那些曾经靠着你大哥维护来的人脉，现在还会理你吗？我坦白的告诉你吧，现在的他们对你避之不及。你没了你大哥，什么也不是。况且宋氏企业已经从电台撤资了，你失去了股东女儿这个身份，你觉得台长还会照顾你吗？如果你从现在开始。迟迟拿不出一个像样的新闻，我想，怕是过不了多久，你就要彻底从我眼前消失了。你说的好像很有道理，我的家世的确是不如从前了。宋青春一脸很配合的点了点头，然后抽了纸巾，不慌不张的擦完手，将纸巾扔入了垃圾桶里，才转过头望向了唐暖。不过这样恰好可以让你输得心服口服，免得你每次比不过我，都说我是靠着家世得来的。宋青春说完，冲着唐暖明艳艳的一笑，直接转身冲着洗手间外走去。走了两步，宋青春像是想起来什么一样。转头又望向了唐暖。至于你刚刚说的那一句，怕是过不了多久，我就要彻底从你眼前消失了。我告诉你，我从你眼前消失不消失，不是你说了算，而是我宋青春说了算。宋青春再次冲着唐暖明眸皓齿的笑了一下，推开洗手间的门，落落大方的走了出去。许是和唐暖拌了几句嘴上了上风的缘故，被抢走所有资源的宋青春心情倒是好了许多。回到办公室里，宋青春待了没多久，就接到了秦以南的电话。今天是他的生日。秦以南早就和宋青春约好了中午陪他庆生，所以宋青春一接电话，秦以南先说了一句“生日快乐”，然后就问：“宋宋，你中午想吃些什么？”宋青春给了秦以南一个最无奈的答案：“什么都可以。”秦以南像是知道宋青春会这么回答自己一样，在电话里轻笑了一声，然后问 ：“B J 大饭店怎么样？”“好啊。”宋青春毫无疑义：“那好，十一点半我去你公司楼下等你。”嗯，宋青春轻轻的应了一声。等到秦以南挂了电话之后，他才挂断。临近十一点的时候。宋青春特意去了一趟洗手间，对着镜子描绘了一个精致的淡妆。等宋青春从洗手间回来，已经十一点三十二分。他快速的收拾了一下东西，拎着包走向了电梯。第五十五章，藏在回忆里的人五。宋青春刚进电梯，还没去按电梯门，手机就叮咚的响了一声，是秦以南发来的短信：“宋宋，不好意思，我临时有点事，可能不能去接你了。你先去 B J 大饭店等我好吗？我已经定了位置，报我名字就可以了。我大概一点左右到。电梯里没信号。”宋青春一直等到出了电梯，才给秦以南回了一个“好的”，然后就走出公司，站在路边拦了一辆出租车，去了 B J 大饭店。中午的路况相对不算堵，只不过宋青春的公司距离 B J 大饭店有些远。他到的时候已经十二点四十，踏进大堂，立刻有服务员迎了上来，询问他有没有预定。宋青春报了秦以南的名字，服务员便带着他
，上了三楼。服务员给宋青春倒了一杯茶，语调温柔的开口询问：“请问小姐现在要点菜吗？”宋青春轻摇了一下头：“稍等一会儿。”好。服务员礼貌的弯了一下身，退出了包厢。时间很快就到了一点钟，秦以南还没到，宋青春并没有打电话催他，而是耐心很好的看着电视等着。时间不知不觉的流淌而过，很快就到了一点半，服务员敲响了门：“小姐。”请问您的朋友还有多久到？现在要点菜吗？宋青春这才意识到，距离秦以南约定的时间已经过去了很久。他示意服务员稍等一下，然后给秦以南打了个电话，响了很多声都没人接听。宋青春皱了皱眉，继续拨了一个，还是没人接听。这才对着一旁的服务员抱歉的笑了笑，再等一会儿吧。服务员好耐性的微笑，再次关门离开了包厢。宋青春等了一会儿，没有看到秦以南的回电，于是便给他第三次拨过去了电话，还是无人接听。他便发了一条短信过去，短信如同石沉大海。一去无回。B J 大饭店两点半厨师下班，两点钟的时候，服务员再次询问宋青春要不要点菜。宋青春仍是没有联系上秦以南，他勉强压着心底泛起的一丝不安，点了几道秦以南喜欢吃的菜。菜不过半个小时便上齐，秦以南仍是毫无音讯。宋青春一个人坐在包厢里，盯着满桌子的菜，始终没有动筷子。他时不时的会给秦以南打一个电话过去。宋青春始终没能联系上秦以南，他的心底忍不住开始担忧：以南哥会不会出了什么意外？菜渐渐的变凉。秦以南还是没有出现。宋青春不知道自己是第几次给秦以南拨了电话过去，刚刚拨通，电话便被挂断。宋青春在拨，是官方人员提醒他所拨打的电话已关机。偌大的包厢里，宋青春一个人守着一桌子凉透的佳肴，安静地坐着。时间一点一点的流逝，不知不觉已经到了下午五点钟。宋青春仍旧没联系上秦以南。五点十分的时候，宋青春的手机叮咚的响了一声，他没有任何停留的将手机拿到了眼前。他收到的是一条彩信，不是秦以南发来的。却和秦以南有关。第五十六章，藏在回忆里的人六。照片上是一个男人，背对着镜头，站在一个开放式的厨房里，正在做饭。尽管只是背影，可是宋青春还是一眼认出来，那就是秦以南。给他发这条彩信的人是唐暖。宋青春还没从那条彩信之中回过神来，手机就又叮咚的响了一声，是唐暖发来了一条短信：“宋青春，你等了秦以南好久吧？不过看这个样子，他好像过不去了呢。”这条短信宋青春还没看完，唐暖就又来了一条短信：“只可惜。”他在我家正在给我做晚饭，所以你的生日恐怕他陪不了你了。宋青春下意识的就握紧了手机，原本因为今天生日，秦以南会陪自己而浮现出来的欣喜，全部变成了说不出来的难过。今天他生日，以南哥和他约好了要给他庆生的，可是他却爽约了。他在另一个女人的家里给他做饭，完全忘记了他在饭店里等了他整整一下午。掌心里的手机再次震动，宋青春看着那些文字，耳边仿佛浮现出了唐暖略带着嘲讽的语气：“哦，我给你发这些短信没什么意思。”就怕他没告诉你，然后你傻乎乎的等他。对了，宋青春，你该不会从中午一直等他到现在吧？宋青春的手指开始颤抖，他情绪有些激动的将手机扣在了桌子上。他知道唐楠给自己发短信是要武扬威来的，他若是难过了，就中了他的计谋。可是唐楠成功了，他知道他的软肋，而且可以轻而易举的拿着他的软肋，狠狠的击垮他。他和唐楠是高中同班同学，最初高一高二的时候，他和唐楠的关系虽然不能称之为多好。但是还算是不错的，最起码在学校里见了面会打声招呼，谁去小卖铺买东西的时候会让对方帮自己捎一份，甚至后来在入了高三之后，他和唐暖还做过一段时间的好朋友呢。他和唐暖做好朋友的那一段时间，也是他和苏之念相处最好的一段时间。那一阵子，他和唐暖周末出去逛街，都是苏之念当司机跟在后面拎包的。唐暖对他好，他对唐暖也好，就连苏之念在高中为他打的那一架，还是因为唐暖引起的。那是在一个酒吧里，唐暖被几个小混混拦住，要他陪他们玩一玩。那会儿的唐暖。和现在的唐暖不一样，那会儿的唐暖整天都是一副娇娇柔柔的样子，不像是那会儿的宋青春，傲慢嚣张、孤傲自恋。当时的他看到唐暖被几个人围着调戏，哆嗦着身子掉眼泪的可怜模样时，想都不想的就冲上前，挡在了他的面前。那几个小混混让他们两个必须留一个。他和唐暖只是十八岁的小女孩，就是好奇夜店才来的，谁知第一次就闯了这么大的麻烦。其实当时的他和唐暖都知道，谁留下来，谁也许就完了。他也怕。可是那会儿的他年少轻狂，无比仗义，觉得为朋友两肋插刀是义不容辞的事，所以他就暗自一咬牙，逞能的说他留下。第五十七章，藏在回忆里的人七。那时的他年纪小，没现在这般想得多，他完全没有注意到那时的唐暖在面对小混混让他们选择的时候，始终没有出声。他让唐暖走，唐暖往后退了一步，然后又停了下来。他都不知道，其实唐暖心底本身是想着把他扔下自己走的，他还怕他不走。等下那些小混混反悔了，也把他留下。他还傻乎乎的冲着唐暖喊了一句：“你快走啊！”然后唐暖咬了咬牙，转身就跑了。他看着逃走的唐暖，心底还暗暗的庆幸，幸好他们两个人中有一个人逃掉了。他是那么的坚信唐暖会去搬救兵来救他。实际上，后来在他被那些小混混欺负的关键时刻，苏之
。他一直都知道那个男人不好相处，甚至学校里有不少人都有点怕他，可是他从不怕。但是那一天他却怕了。即使过了这么多年，他闭上眼睛都能想象出那一天的苏志念有多凶狠。他就像是一个疯子一样，逮住什么都冲着那几个小混混砸。那些人都是不务正业的人。平日里就是干些心狠手辣的事，可是却被苏之念杀得个个认怂。那一天的事情还惊动了警察，苏之念下手太狠，其中有两个人腿部骨折，还有一个脑震荡。宋梦华拖了很多关系和人脉，花了很多钱，才保住苏之念没被警察带走。当然，他去夜店的事也随之东窗事发。然后他生平第一次被宋梦华训斥，还被关在书房里整整一天一夜。其实他一直以为苏之念是被唐婉叫来的，他还问了苏之念，苏之念也没否认。他明明在关键时刻那么大意的救了唐暖。可是唐暖却在那之后开始和他远离。他和唐暖真真正正的撕破脸，是在高考之后，他如愿以偿的考入了秦以南所在的大学。他按照自己原本的设定跑去给秦以南告白，可是他还没开口，秦以南就先跟他说他喜欢上了一个女生，那个女生就是唐暖。他是吃醋，但是他并不会因为秦以南喜欢唐暖就嫉妒唐暖，然后迁怒唐暖。他讨厌唐暖，是因为唐暖告诉他他根本不喜欢秦以南，但是他也不会拒绝秦以南，他要吊着秦以南，他要让他送青春看着。他到底是怎么把秦以南玩弄于股掌之间的？那个时候，他才知道唐暖一直都是讨厌他的，而且讨厌到不能再讨厌他的地步。那一天，他还从他口中听到了一句跟今天上午一模一样的话，不过却少了几个字。他问：“被人抢走东西的滋味怎么样？”大概就是从那个时候，他和唐暖就像是两个仇人，只要一碰面就分外眼红，怎样能让对方不爽就怎样掐。他的妈妈是女主播。所以他从小的时候就想和妈妈一样，做一个优雅漂亮的女主播。他不知道这是不是唐暖的梦想，或许是吧。总而言之，他和唐暖之间的孽缘，从高中延续到大学，再延续到同一个公司。第五十八章，藏在回忆里的人吧。他从牙牙学语就依赖的以南哥告诉他，他有了喜欢的人之后，他对他的喜欢就变成了永远都开不口的秘密。他永远都记得那一天的自己有多难过。他仰望追逐了那么多年的男生，他都还没来得及告白，他便有了喜欢的人。宋青春想到这里，眼眶变得有些红。他拿起桌子上那瓶准备等秦以南来给自己庆生的红酒，用力的拔掉瓶塞，往高脚杯里狠狠的倒了满满一大杯，然后就一股脑的灌入了腹中。后来，他曾经为了秦以南满心欢喜考入的大学，变成了他的人间地狱。他随时都有可能会撞见秦以南追求唐暖时的画面。他知道那是唐暖故意让他撞见，难受他的。那时他一个人，不知道偷偷躲起来哭过多少次。他好几次都觉得自己在那所大学里待不下去了。他真的都动了要辍学的念头时，秦以南去了部队。他是在秦以南去部队一年后。直到他和唐暖断了联系，他失落的心萌生了一抹希望。他在 BJ 城安安静静的等，等秦以南从部队回来。他终于等回来了他，他可是噩梦又开始重演了。宋青春像是喝水一样，一杯红酒接着一杯红酒的喝，越喝宋青春心底越难过。不单单是因为秦以南的爽约，还有他努力了两年的人脉被唐暖全抢了。那个从小就喜欢欺负他，可是关键时刻总是护着他的宋城死了。他为了宋氏，把自己签给了一个男人一百天。宋青春开始觉得一杯一杯喝的不够解气。直接拿起酒瓶开始往嘴里灌，他灌得有些急，酒呛进了他的喉咙里，他猛地弯下身，开始咳嗽了起来。此时已经接近六点，到了晚饭营业时间。服务员看宋青春始终没走，再次推门，看到这般场景，服务员连忙上前伸出手帮着宋青春拍起了后背。宋青春慢慢的直起身，推开了服务员，拿起桌子上的酒瓶，继续往嘴里倒，晃了两下，也只是晃出来了两滴酒，便望着服务员笑眯眯地说：“再帮我拿一瓶。”宋青春不知道自己到底叫了几瓶酒，也许是三瓶，也许是四瓶。反正到最后，他喝得晕头转向，完全分不清东南西北。他把包厢内里的一个落地灯当成了服务员，一直嚷着再来一瓶。服务员看宋青春喝成这般模样，哪里还敢上酒，只能上前好生的劝：“小姐，你喝多了，你有没有什么朋友，让他来接您？”宋青春根本不知道服务员说了些什么，嘴里一直喃喃地重复着：“酒，酒，酒。”正在服务员束手无策之际，宋青春放在桌子上的手机突然间响了起来，醉得一塌糊涂的他，伸出手在桌子上摸了好半天。都没摸到手机，最后还是服务员把手机塞到了他的手里。宋青春迷迷瞪瞪地盯着手机看了好一会儿，依稀地辨认出来那是闹铃，然后对着服务员口齿不清地嘀咕着说：“快到七点了，我该去下地狱了。”第五十九章，藏在回忆里的人九。宋青春说着，便扶着桌子站起身，冲着包厢门外走去。他眼前所有的画面都是模糊的，他看不清路，脚步虚浮，人走得踉踉跄跄。小姐，小心！服务员一边提醒，一边冲着宋青春伸出了手。只是他的指尖都还碰到宋青春的胳膊，宋青春的脚就勾住了椅子的一角，人结结实实的被绊倒在地。包厢的地上铺了很厚的地毯，摔上去并不疼，宋青春却趴在地上红了眼眶。服务员急忙走上前，蹲下身，担心的询问：“小姐，你还好吗？”宋青春顺着声音抬起头，答非所问的说：“我不想去下地狱，怎么办？今天是我生日，我不想下地狱
，格外的用力。你告诉我，我怎么才可以不用去下地狱？服务员也不确定宋青春嘴里的下地狱到底指的是什么，但是他想了想，觉得是上班的可能性比较大，于是便轻声柔语的回了一句：“小姐，您今天醉成这样。”肯定也不能去上班了，不如给老板打个电话请假吧。请假，宋青春眼底突然就冒了一层亮光。对，请假，我要请假。宋青春一边点着头嘟囔，一边拿了手机，然后对着通讯录看了好一阵子，也没分辨出哪一个电话是苏之念的，于是便将手机递给了服务员。哪个是苏变态的？临近下班的时候，苏之念开了一个紧急会议，结束回到办公室已将近七点。苏之念有些疲惫的坐在沙发上，抬起手揉了揉范腾的眉心。不经意之间，眼角的余光就瞥到了不远处放着的一个包装精致的蛋糕盒上。苏之念的动作微微停顿了下来，他盯着那蛋糕看了一会儿，最后还是缓缓地站起身走了过去，然后透过上面透明的包装盒，看着里面的鲜果奶油蛋糕，走起了神。伴随着敲门声，办公室的门便被推开。苏之念眉心皱了一下，快速地转过身，看到程青聪抱着一份文件，很焦急地走了进来。苏总。这份文件需要您现在。程青聪说到这里的时候，看到苏之念身旁的蛋糕，话语微微顿了一下，然后便继续语调平稳地说：“签下字。”苏之念轻点了一下头，接过文件，随意的翻阅了两眼，确定没什么问题，便转身附在办公桌上，拿着笔流畅的签了字。苏之念将文件递给程青聪，在程青聪转身准备离开的时候，突然间开口：“等下。”程青聪诧异的转过头：“苏总，你有什么吩咐？”苏之念唇半抿的紧紧的，沉默了三秒钟。指了一下一旁的蛋糕，把这个带出去扔了。每一年的这一天，一早上苏之念总会打电话告诉他订一个生日蛋糕，然后到晚上的时候又会让他扔掉。纵使已经经历了好几次这样的情况，可是程青聪还是愣怔了一下，然后才点头，轻声说了一句：“是。”拎着蛋糕离开。第六十章，藏在回忆里的人。十七点整的时候，程青聪又来了一趟苏之念的办公室。他推开门的时候，男子正一动不动地站在落地窗前，盯着窗外已经亮起的满城灯火看。这样的苏之念。浑身上下散发着一股独特的韵味，让程青聪站在办公室门口，忍不住看得丢了魂。苏之念从未转身，却知道身后站了人。他等了大概三十秒钟，没有听到声音，语调淡淡的开口：“有事。”程青聪被惊得身体一颤，明明知道男子没有看自己，却还是带着几分仓促的垂下了眼帘，努力放平稳声调，轻声说：“苏总，您八点有个饭局，车子已经备好了，该出发了。”苏之念没说话。盯着窗外，接着看了一会儿，刚准备转身，放在办公桌上的手机突然响了起来。程青聪连忙拿了手机，送到苏之念的面前：“苏总，您的电话。”苏之念接过手机，面无表情的低下头去看了来电显示。然后程青聪清楚的看到苏之念的手指在那一瞬间狠狠的抖动了一下。他大学毕业就入职 ST 企业，做了苏之念的秘书。这几年来，苏之念经历过不少大风大浪，可是他在他的身上。从没看到过任何情绪的波澜起伏，可是此时一个电话却让他有了那么大的反应。程青聪有些好奇的偷偷瞄了一眼苏之念的手机屏幕，看到上面显示的不是人名，而是几个字：“藏在回忆里的人”。藏在回忆里的人，好美第七个字，是苏总喜欢的人吗？程青聪忍不住抬起眼皮，望了一眼苏之念，发现他竟然盯着手机屏幕上的来电。怔怔的晃神，就在程青聪一度以为苏之念会愣神到错过接这个电话的时候，男子突然间就滑动了手机屏幕，然后冲着他摆了摆手，示意他出去。程青聪毕恭毕敬的弯了一下身，转身离开。苏之念等到办公室门关上，才对着手机里嗯了一声。电话的另一端安静了好一会儿，才传来宋青春含含糊糊的声音：“我要请假，请假，请假和秦以南一起过生日吗？”他就知道，他给他打电话不会是什么让他舒心的事。苏之念眼底浮现了一丝寒意，握着手机。想都没想的就回了一句：“做梦去吧，苏之念，我就要请假。”苏之念听到电话里的宋青春直呼自己的名字，眉心微皱了一下，然后就听到宋青春一连给了他好几个理由：“我要请病假，我要请婚假，我要请产假。”苏之念眉心皱得更厉害：“宋青春，你发什么神经？”苏之念，宋青春完全没有理会苏之念的话，继续对着手机扯着嗓音找了一个借口：“我还要养胎，我不管，我要养胎，你给我准假，准你妹的假。”苏之念心底默默地骂了一句。对着手机咬牙切齿的开口：“八点整，如果我没看到你出现在别墅里，你给我等。”苏之念的话还没说完，手机里便传来了一道陌生的女音：“你好，请问您是这位机主的朋友吗